ஆண்டவருடைய வசனம் சொல்லுகிறது ஏசையா நாற்பத்தி மூன்று இரண்டுல தண்ணீரை நீ தண்ணீர்களை கடக்கும் போது நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் வெள்ளங்கள் பொருளை விடுவதில்லை நீ அக்கினியில் நடந்தாலும் நீ வேகாது இருப்பாய் அக்கினி சோலை உன் பேரில் பற்றாது என்று சொன்னார் நான் தண்ணீர்களை கடந்தோம் வெள்ளங்களை கடந்தோம் வெள்ளங்கள் புரண்டைகளை அழித்து விடுமோ என்று நாங்கள் நினைத்தோம் அக்கினியில் அக்கினியிலே வேதனை போன்று அக்கினியிலே நாங்கள் சுட்டரிக்கப்பட்டு விடுமோ என்று நினைத்த நாட்கள் உண்டு ஆனாலும் கத்தர் என்னோடு கூட இருந்து எங்களோடு கூட இருந்து வெள்ளங்கள் பொருளாதபடி அக்கினி சுட்டரிக்காதபடிக்கு கத்தர் எங்களை வழி நடத்தி இந்த நாளிலே உயிரோடு கூட வைத்திருக்கிறார் ஹலோ லூயா அந்த அனுபவத்தை வைத்து தான் இந்த பாடலை நான் எழுதினேன் இந்த பாடல் நீங்களும் சேர்ந்து பாடலாம்
மாட்டார் அக்கினில் நடந்தாலும் சுட்டெரிக்க அதனுடைய கத்தர் எங்களை காப்பாற்ற உங்களையும் காப்பாற்றுவார் ஹலலூயாம் நாம் ஜபிப்போம் எங்கள் அன்பும் கிருபையும் நிறைந்த அருமையான பரம தகப்பனே அருமை ரட்சகர் இயேசு பரிசு தாவியானவரே பேசுவது நான் அல்ல சுயமான மாம்சமான வார்த்தைகள் அல்ல தெய்வ ஆவியானவர் தாமே கூடி வந்திருக்கிற உம்முடைய பிள்ளைகள் மத்தியிலே நீரே பேசும்படியாக நான் ஜபிக்கிறேன் அடியனுடைய சாட்சியும் கூட ஒவ்வொரு உள்ளங்களை ஆற்றி தேற்றி பலப்படுத்தி விசுவாசத்தில் நிலை நிற்கும்படியாய் செய்வதாக நீர் அப்படி செய்ய போதற்காய் நன்றி தகப்பனே துதி கன மகிமை எல்லாம் உமக்கே செலுத்துகின்றேன் ஏசு கிறிஸ்தனும் இணையற்ற நாமத்தினால் ஜபிக்கின்றேன் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் மீண்டும் ஆய் உங்கள் யாவரையும் ஏசு கிறிஸ்தன் இணைய நாமத்தினாலே வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் என்னோடு வந்திருக்கிற என்னுடைய மனைவி சுசிலா பிரபு அவர்களும் வந்திருக்காங்க அவர்கள் சார்பாகவும் நான் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் பிட்ஸ்பர்க் நகரத்தில் பென்சில்வேனியா ஸ்டேட்டில் சாலிட்ரா கிரைவல் சர்ச் என்று சொல்லி நாங்கள் சபையை நடத்தி வருகிறோம் வேலூரை சுற்றி ஐந்து கிளை சபைகள் உண்டு ஒவ்வொரு வருடமும் நாங்கள் வந்து அங்கே கிறிஸ்மஸ் காலத்தில் அந்த ஏழை கிராம சபைகளுக்கு கிறிஸ்மஸ் பரிசுகளை கொடுத்து நச்செய்தி விழாவை நடத்தி செல்வது வழக்கம் வரும் வழியிலே கோவிட் தேசத்தில் ஏழு நாட்கள் இங்கு இரண்டு வாரம் இன்றைக்கு கடைசியாக இந்த சபையிலே நாங்கள் ஊழியத்தை செய்து முடித்து இரவு பனிரெண்டு மணிக்கு நான் அமெரிக்காவுக்கு ஃப்ளைட்டில் போகணும் ஹலலூயா ஆகவே கடைசியான இந்த ஊழியத்தை ஒரு மணி மகுடுமாக கத்தர் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஹலலூயா கத்தர் எமக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார் ஹலலூயா இந்த வேளையில் உங்களோடு கூட என்னுடைய சாட்சியின் அடிப்படையாக அல்லது ஆதாரமான ஒரு வசனத்தை வைத்து என்னுடைய சாட்சியை நான் முழுமையாக சொல்ல விரும்புகின்றேன் இரண்டாவது மூன்றாவது முறை ஒரு சபைக்கு சென்றால் செய்தியை தான் அதிகமாக கொடுப்பேன் ஆனால் இன்றைக்கு அநேகர் என்னுடைய சாட்சி நீங்கள் கேட்டிருக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒருவேளை யூடியூப்பில் அல்லது புத்தகத்தை என்னுடைய புத்தகத்தை வாசித்திருக்கலாம் பாலைவனச்சிறையில் இயேசுவுக்காக என்று சொல்லி ஆனால் ஒரு நோக்கத்தோடு கூட கத்தர் இந்த சபைக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இரண்டாம் அதிகாரம் எட்டிலிருந்து பத்தாம் வசனங்கள் வரைக்கும் நான் வாசிக்க விரும்புகின்றேன் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ரெண்டு எட்டிலிருந்து பத்து வரைக்கும் பிழைத்தவருமானவர் சொல்லுகிறதாவது உன் கிரியைகளையும் உன் உபதிரவத்தையும் நீ ஐஸ்வர்யம் உள்ளவனாய் இருந்தும் உனக்கு இருக்கிற தரித்திரத்தையும் தங்களை யூதர் என்று சொல்லியும் யூதராயிராமல் சாத்தானுடைய கூட்டமாய் இருக்கிறவர்கள் செய்யும் தூஷணத்தையும் அறிந்திருக்கிறேன் நீ படப்போகிற பாடுகளை குறித்து எவ்வளவும் பயப்படாதே இதோ நீங்கள் சோதிக்கப்படும் பொருட்டாக பிசாசானவன் உங்களில் சிலரை காவலில் போடுவான் பத்து நாள் உபத்திரப்படுவீர்கள் ஆகிலும் நீ மரண பரியந்தம் உண்மையாயிரு அப்பொழுது ஜீவ கிரகத்தை உனக்கு தருவேன் குறிப்பாக அந்த பத்தாம் வசனத்தை நான் மீண்டுமாய் வாசிக்கும் பொழுது நீ படப்போகிற பாடுகளை குறித்து எவ்வளவும் பயப்படாதே நீங்கள் சோதிக்கப்படும் பொருட்டாக பிசாசானன் உங்களில் சிலரை காவலில் போடுவான் பத்து நாள் உபத்திரவப்படுவீர்கள் ஆகிலும் நீ மரண பரியந்தம் என்ன செய்யணுமா உண்மையாயிரு அப்பொழுது நான் ஜீவக்கிரிடத்தை தருவேன் என்று சொல்லி ரெண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பதாக அப்போஸ்னாகிய பவுல் மூலமாய் பரிசுத்த ஆவியானவர் சிமின்னா சபைக்கு எழுதினது இன்றைக்கும் நமக்கு எழுதினது போலதான் இருக்கிறது ஆமேன் சிமின்னா சபையை குறித்து அங்கு யார் எழுதுறது என்று பார்க்கும் பொழுது சிபின்னா சபையின் தூதனுக்கு நீ எழுத வேண்டியது என்னவெனில் முந்தினவரும் பிந்தினவரும் மறித்திருந்து பிழைத்தவருமானவர் சொல்லுகிறதாவது இது வேறு யாரும் சொல்லலை முந்தினவரும் பிந்தினவரும் பிழைத்திருக்கிறோமானவர் யார் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஹலலோயா அவர் நேற்று மீண்டும் என்றும் மாறாதவர் இதோ உலகத்தின் முடிவு வரைந்தும் சகல நாட்களை நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன் என்று சொன்ன தேவன் உயிருள்ள தேவன் அவர் எழுதியிருக்கிறார் அவர் தான் சொல்லியிருக்கிறார் யோவான் அப்போசல் மாத்திரம் இல்லை அவர் சொல்லலை ஆண்டவரே சொல்லியிருக்கிறார் சிமின்னா சபைக்கு உன்னை குறித்து நான் அறிவேன் அந்த ஏழு சபைகளுக்கு கத்தர் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் எழுதும் பொழுதெல்லாம் முதல்ல அவங்கள உற்சாகப்படுத்துவார் நீ நல்லா இருந்த நல்லா ஊழியம் பண்ண ஆனால் உன்னிடத்தில் ஒரு குறைவுண்டு என்று அங்கு ஒரு புள்ளியை வைப்பார் ஆனால் இந்த சபைக்கு அவர் எச்சரிக்கை கொடுக்கிறார் அறிவுரை கொடுக்கிறார் அவர்களை விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்கும்படியாக அவர் இந்த வார்த்தைகளை கொடுக்கிறார் ஏனென்றால் உன்னுடைய சபைக்கு விரோதமாக ஊழியத்துக்கு விரோதமாக உன் விசுவாசத்துக்கு விரோதமாக சத்துருவானவன் பல சோதனைகளை போராட்டங்களை எதிர்ப்புகளை தடைகளை கொண்டு வருவான் அவமானங்களை நிந்தனைகளை கொண்டு வந்து உபத்திரவப்படுத்துவான் என்று சொல்லி கத்தரங்க சொல்வார் நீ படப்போகிற பாடுகளை குறித்து வருங்காலத்திலே நீ படப்போகிற பாடுகளை குறித்து நீ பயப்படாதே 
பிசாசானவன் பிசாசான் உன்னை சோதிக்கும் பொருட்டு உன்னை காவலில் போடுவான் பத்து நாள் அல்ல பல நாட்கள் பல வாரங்கள் பல மாதங்கள் பல வருடங்கள் கூட நீ உபத்திரவப்படலாம் என்னுடைய நாமத்தை நிமித்தம் நீ உபத்திரவப்படலாம் என்னை ஏற்றுக்கொண்டது நிமித்தம் என்னை என்னால் ரட்சிக்கப்பட்டது நிமித்தம் அபிஷேகம் பெற்றது நிமித்தம் ஞானஸ்தானம் எடுத்தது நிமித்தம் கூட நம்முடைய போராட்டங்கள் நம்முடைய குடும்பத்திலே நம்முடைய வேலை ஸ்தலத்திலே இந்த நாட்டிலே இன்றைக்கும் நடந்து கொண்டிருக்கிற சிமின்னா சபைக்கு மாத்திரமல்ல இன்றைக்கும் இதே நிலைமை நமக்கும் இருக்கிறது எத்தனை பேர் ஒத்துக்கொள்றீங்க ஆமேன் சொல்லுங்க ஹலலோயா இன்றைக்கும் அதே நிலைமையில் நாம் உபத்திரவத்தின் காலத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆண்டுடைய வருகையின் கடைசி காலத்தில் நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே இந்த சபைக்கு நாம் ஒவ்வொருவருக்குமே கத்தர் எச்சரிக்கிற அறிவுறுத்துகிற அல்லது நமக்கு திடப்படுத்துகிற காரியம் என்ன என்று சொன்னால் நீ படப்போகிற பாடுகள் உண்டு மகனே மகளே உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே பாடுகள் இருக்கலாம் உபத்திரவங்கள் இருக்கலாம் பலவிதமான போராட்டங்கள் எதிர்ப்புகள் எதிரிகள் தடைகள் உனக்கு விரோதமாக எழும்பியிருக்கலாம் ஆனாலும் நீ சோந்து போகாதே உன்னை காவலிலும் போடுவார்கள் ஆகிலும் நீ மரண பரியந்து என்ன செய்யணும் உண்மையான கிறிஸ்தவனாக இருக்க வேண்டும் ஹலலோயா ஏனென்றால் ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார் மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்தில் முடிவு பரியந்தும் நிலை நிற்பவனே ரட்சிக்கப்படுவான் ஹலலோயா அவர் அழுத்தம் திருத்தமாக அவர் சொல்கிறார் முடிவு பரியந்தம் மரண பரியந்தம் நாம் உண்மையான கிறிஸ்தவனாய் நாம் நிலைத்திருக்க வேண்டும் ஹலலோயா எத்தனை போராட்டம் வந்தாலும் எத்தனை உபத்திரவம் வந்தாலும் எத்தனை எதிரிகள் வந்தாலும் எத்தனை தடை சட்டங்கள் வந்தாலும் நீ கலங்காதே திகையாதே பயப்படாதே பிசாசு தொந்தரவு கொடுப்பான் ஆகிலும் நீ மரண பரியந்த முடிவு பரியந்தும் உன்னுடைய விசுவாசத்திலே நீ கடைசி வரைக்கும் நிலைத்திருக்க வேண்டும் ஹலலூயம் நம்ம ஆரம்பத்தில் ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு என்ன செய்வோம் நல்ல ஜபம் பண்ணுவோம் நல்லா பைபிள் வாசிப்போம் சர்ச்சுக்கு போவோம் ஊழியம் செய்வோம் நல்லா என்தோசியாஸ்டிக்கு ஆர்வமாக எல்லா காரியங்களும் நம்ம செய்வோம் ஆனால் தொடர்ந்து தொட நமக்கு திடீரென்றோ அல்லது தொடர்ந்தோ போராட்டங்களும் உபத்திரங்களும் பாடுகள் நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் குடும்ப வாழ்க்கையிலும் வேலை ஸ்தலத்திலும் ஊழியத்தின் பாதையிலும் திடீரென்றோ தொடர்ந்து வரும்போதோ நம்முடைய உற்சாகம் குறைகிறது நம்முடைய விசுவாசம் குறைகிறது நம்முடைய நம்பிக்கை ஆண்டவர் மீது குறைகிறது ஆண்டவர் மீது காட்டுகிற அன்பு அவர் மீது ஊழியத்தை செய்கிற ஒரு ஆர்வம் எல்லாம் தனிந்து குறைந்து மறைந்து போய்விடுகிறது சத்துருவானவன் ரெண்டு ஆயுதங்களை நமக்கு எதிராக குறிப்பாக விசுவாசிகளுக்கு எதிராக ஊழியர்களுக்கு எதிராக சபைக்கு விரோதமாக பயன்படுத்துகிற ஒரு பெரிய ரெண்டு ஆயுதங்கள் என்ன தெரியுமா ஒன்று அட்ராக்ஷன் எவ்ரிபடி சே அட்ராக்ஷன் கவர்ச்சி உலகத்தின் கவர்ச்சி இந்த கவர்ச்சியை கொண்டு என்ன செய்வான் வாலிபர்களை குறிப்பாக எழுப்பான் டெக்னாலஜி மீடியா சினிமா டெலிவிஷன் மற்ற புத்தகங்கள் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ பிள்ளைகளும் கூட விழுந்து விடுகிறார்கள் ஆமேன் நாம் அதை ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஆக கவர்ச்சியை கொண்டு ஆபாசங்களை காட்டி இன்றைக்கு மீடியாக்களை கொண்டு நம்முடைய கிறிஸ்தவத்தை கிறிஸ்தவர்களை விசுவாசிகளை ஆண்டருடைய அன்பிலிருந்து ஆண்டர் மீது வைத்திருக்கிற விசுவாசத்திலிருந்து ஆண்டவருக்கு செய்கிற ஊழியத்திலிருந்து அவன் பிரிக்க அவன் எத்தனம் செய்வான் ரெண்டாவது ஆவி அவன் கொடுக்கிற ஒரு ஆயுதம் நம்மை தாக்குகிற ஆயுதம் என்னவென்று சொன்னால் அஃப்ளிக்ஷன் கேன் எவ்ரிபடி சே அஃப்ளிக்ஷன் அஃப்ளிக்ஷன் என்று சொல்லும் போது பாடுகள் ரைட் முதல்ல கவர்ச்சி இரண்டாவது பாடுகள் உபத்திரவும் பாடுவும் வியாதியும் தொடர்ந்து வரும்போது நம்முடைய ஜபங்கள் கேட்கக்கூடாதபடி இருக்கும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில் தடைகள் வரும் பொழுது ஆபத்து வரும் பொழுது கடன்கள் வியாதிகள் தொடரும் பொழுது ஆண்டவர் என்ன செஞ்சிட்டார் இல்லையா என் ஜபத்தை கேட்கல உபவாசம் பண்ணு ஆலயத்துக்கு போன பாஸ்டர்கிட்ட சொன்னேன் எதுவுமே நடக்கலையே என்று சொல்லி என்ன செய்கிறோம் சோர்ந்து போய் ஆண்டவருடைய அன்பை விட்டு நாம் பிரிந்து போகிறோம் ஆண்டவரை வெறுக்க மறக்க முறுமுறுக்க முணுமுணுக்க ஆரம்பித்து விடுகிறோம் ஆக இந்த இரண்டு ஆயுதங்களை சத்துருவானவன் தொடர்ந்து நம்மை நோக்கி எதிர்த்து செய்து கொண்டே இருப்பான் ஒன்று கவர்ச்சி அதன் மூலமாக நம்ம இழுத்து ஆண்டவர் விட்டு பிரிக்க நினைப்பான் முடிவு பறிந்து நிலை நிற்காதபடிக்கு அவன் செய்வான் ரெண்டாவது பாடுகளும் உபத்திரவங்களும் பிரச்சனைகளும் போராட்டங்களும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கொடுத்து கொடுத்து நம்ம ஆண்டவருடைய அன்பிலிருந்து பிரிக்க பார்ப்பான் அதனால தான் ரோமருக்கு எழுதின நிறுவம் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழு வசனங்களில் பரிசு தப்போஸ் நகர் இப்போ அவள் என்ன சொன்னார் கிறிஸ்துவின் நண்பை விட்டு பிரிப்பவன் யார் உபத்திரவமோ வியாகுலமோ வியாதியோ பசியோ நிர்வாணமோ நாசமோசமோ பட்டயமோ நிகழ்காலமோ வருங்காலமோ இவை எல்லாவற்றிலிருந்தும் என் கிறிஸ்துவின் நண்பை விட்டு ஒருவரும் பிரிக்க முடியாது என்று சொன்னார் ஹலலோயாம் இவை எல்லாவற்றிலும் முற்றிலும் நாம் ஜெயம் கொள்ளுகளாக இருக்கிறோமே என்று சொல்லி சவால் விட்டு அங்கே எழுதுறதை பார்க்குறோம் ஒரு நாளிலே கிறிஸ்தவத்தை எதிர்த்தவன் கிறிஸ்தவத்தை கிறிஸ்துவை தேவன் என்று ஏற்று தேவகுமாரன் என்று ஏற்றுக்கொள்ளாதவன் கிறிஸ்தவர்களை துன்புறுத்தி சிறையிலே அடைத்
பிறகு தான் மூன்று வருடங்கள் அவன் வந்து வனாந்தரத்தில் ஏசு யார் அவருடைய அன்பு என்ன அவருடைய கல்வாரி அன்பு என்ன அவர் யார் என்று சொல்லி அவன் ஆராய்ந்து பார்த்த பிறகு தான் இந்த அருமையான அறிக்கை அவன் விடுகிறான் இந்த கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு பிரிப்பவன் யார் அலலுயா பிரிப்பது எது வியாதியா வியாகுலமா போராட்டமா விபத்திரமா பர்சிக்யூஷனா எதுவாக இருந்தாலும் இந்த கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நான் பிரிய மாட்டேன் முடிவு பரியந்தம் கிறிஸ்துவின் அன்பிலே நிலைத்திருப்பேன் என்று சவால் விட்டு எழுதுகிறார் ஹலலோயா ஆகவே அதே போலதான் இன்றைக்கு நமக்கு ஒன்று கவர்ச்சி நம்மை எடுக்கலாம் ஆண்டவர் விட்டு பிரிக்கலாம் பாடுகள் உபத்திரங்கள் நம்மை விட்டு பிரிக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் ஒரு காரியம் நம்ம தீர்மானம் எடுத்தாக வேண்டும் என்ன நேர்ந்தாலும் எது நேர்ந்தாலும் முடிவு பரியந்தம் என் ஆண்டவருடைய அன்பிலே நான் நிலைத்திருப்பேன் ஹலலுயா சொல்லாமா ஹலலுயா ஆண்டவர் மீது வைத்திருக்கிற விசுவாசத்திலே முடிவு பரிந்து நான் நிலைத்திருப்பேன் ஆண்டவர் மீது வைத்திருக்கிற நம்பிக்கை நான் முடிவு பரிந்து நிலைத்திருப்பேன் ஆண்டவர் மீது கிறிஸ்தவத்தின் மீது வைத்திருக்கிற வைராக்கியத்திலே நான் கடைசி வரைக்கும் எது நேர்ந்தாலும் என்ன நேர்ந்தாலும் நான் நிலைத்து நிற்பேன் என்று சொல்லி நாம் தீர்மானம் எடுக்க வேண்டிய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் ஆனாலும் நமக்கு நமக்கு தனிப்பட்ட முறையில் திடீர் என்று ஆபத்துகளும் போராட்டங்களும் உபத்திரங்களும் வரும்பொழுது தொடர்ந்து வரும்பொழுது விடுதலை கிடைக்காத பொழுது நல்ல முடிவு ஏற்படாத பொழுது சுகம் கிடைக்காத பொழுது நாம் சோர்ந்து போவது இயற்கை தான் யாராக இருந்தாலும் ஊழியராக இருந்தாலும் அது விசுவாசியாக இருந்தாலும் எனக்கும் அந்த சோதனை வந்தது ஆம் எனக்கு பிரியமானவர்களே நான் ஒரு வேலூர் சிஎம்சி ஆஸ்பத்திரியில் எக்ஸ்ரே டெக்னீஷியனாக இருந்தவன் என்னுடைய மனைவி வந்திருக்காங்க அவங்க பிஎஸ்சி ஸ்டாஃப் நர்ஸ் இருந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு நான் கடந்து சவுதி அரேபியா என்ற பட்டணத்தில் நாட்டில் ஜெட்டா என்ற பட்டணம் அங்கு மக்கா என்று சொல்லப்படுகிற அந்த புனித ஸ்தலத்துக்கு அருகாமையில் உள்ள ஒரு பட்டணத்தில் நாங்கள் போனோம் நான் முதலாவதாக சென்றேன் எல்லாரும் வளைகுடா நாடுகளுக்கு போகிறது துபாய்க்கு போகிறதெல்லாம் பணம் சம்பாதிக்க நகை நட்டு வாங்கணும் கார் வாங்கணும் பங்களா வாங்கணும் நல்ல வசதியாக இருக்கணும் அந்த நோக்கத்துக்கு அதை முதல்ல போனோம் ஒரு ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி போகல ஒரு பெயர் கிறிஸ்துவனாக தான் சென்றேன் அதன் பிறகு என் மனைவியும் என்னோடு ஜாயின் பண்ணாங்க நாங்கள் ரெண்டு பேருமே ஒரே ஆஸ்பத்திரியில் பதினேழு வருஷங்கள் நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் வருஷம் வரைக்கும் அந்த நாட்டிலே ஒரே ஆஸ்பத்திரியில் பணி செய்து கொண்டே நாங்கள் அங்கிருந்தோம் முதல் மூன்று வருடங்கள் நாங்கள் எந்த ஜப கூட்டத்துக்கும் போனது கிடையாது ஏனென்றால் அந்த நாட்டில் ஒரு பைபிள் கூட கொண்டு போகக்கூடாது ஏழு பேர் கூடி ஆராதித்தால் கைது செய்யப்படுவார்கள் நாடு கடத்தப்படுவார்கள் வேலை போயிடும் இதையெல்லாம் அறிந்து இதை சாக்கு போக்காக வைத்து நானே என் மனைவி வீட்டில் ஜவம் பண்ணுறதும் குறைவு ஒரு கிறிஸ்துவ பாட்டை பாடினா போலீஸ்கார் கேட்டால் எங்களை அரெஸ்ட் பண்ணிவிடுவாங்க வேலை போயிடுமே என்று சொல்லி நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு கூட உல்லாசமாக பீச்சு பார்ட்டி என்று நாட்களை கடத்தி கொண்டிருந்தோம் ஆனால் திடீர் என்று என்னுடைய நண்பர் ஒருவர் நாகர் நாகர்கோயிலை சேர்ந்தவர் என்னுடைய வீட்டில் ஒரு எட்டு பேர் கூடி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தயவு செய்து வாங்க பிரதர் அப்படின்னு கூப்பிட்டார் நான் முதல்ல மறுத்தேன் நம்ம வந்த வேலையை பார்த்துட்டு போகலாம் இதெல்லாம் நான் வரமாட்டேன்னு சொல்லி நாங்கள் மறுத்து கொண்டே இருந்தோம் ஆனால் ஒரு நாள் சரி போய் தான் பார்ப்போமே என்று சொல்லி போனோம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அந்த நாளிலே எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டிலிருந்து கர்த்தர் எங்களை படிப்படியாய் தொட ஆரம்பித்தார் ஹலலுயா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு தான் அந்த நாட்டிலே தான் என் வாழ்க்கை ஆண்டவருக்கு முழுமையாய் ஒப்பு கொடுத்தேன் ஆண்டவரை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டேன் ஹலலுயா நாம் எத்தனை கிறிஸ்துவ குடும்பத்தில் பெற்றோருக்கு பிறந்தாலும் தனிப்பட்ட முறையிலே இயேசுவை சொந்த ரட்சக ஏற்றுக்கொள்வது தான் உண்மையான கிறிஸ்துவ ஜீவியம் ஹலலுயா அபிஷேகம் பெற்றோம் ஞானஸ்நாம் எடுத்தோம் மனைவியும் அவர்களும் எடுத்தார்கள் எல்லாம் ஆண்டோருக்கு ஒப்பு கொடுத்தார்கள் ஆக நாங்கள் ரெண்டு பேரும் எங்களுடைய வேலை நேரம் போக பத்து வகையான ஊழியங்களை அந்த நாட்டிலே ரகசியமாக செய்ய ஆரம்பித்தோம் எல்லா ஊழியங்களும் செய்வோம் என்னுடைய மனைவி நைட் டியூட்டி முடிச்சுட்டு வந்து ஒரு ஐந்து பேரை கொண்டு அங்கே சிறுவர் பள்ளி நடத்த ஆரம்பித்தாங்க எழுபத்தைந்து பிள்ளைங்கள் எட்டு நாடுகளை சேர்ந்தவர்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு வருவாங்க ஹலலுயா சொல்லாமா ஹலலுயா பதினெட்டு பேருக்கு என் கைகளினாலே அந்த செங்கடலில் அதிகாலையிலே முழுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுத்துருக்குறேன் ஹலலுயா இவ்வளவு ரகசியமாக ஆண்டவர் அற்புதமாக எங்களை வழி நடத்தி வந்து அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாக எங்களை பயன்படுத்தி வந்தார் ஆனால் திடீரென்று ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் என்னுடைய ஆஸ்பத்திரியில் இருக்க என்னுடைய டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட் இடத டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு லேடி டாக்டர் அரபு லேடி என்னோடது நல்லா தான் இருப்பாங்க ஆனால் அவங்க சொன்னாங்க அதாவது என்னுடைய கான்ட்ராக்ட் ரினீவல் டைம் அது ஒவ்வொரு வருஷமும் நாங்கள் கான்ட்ராக்டை ரினீவல் செய்யணும் அப்படியாக கான்ட்ராக்ட் ரினீவல்காக அப்ளிகேஷன் கொடுத்த போது அவர்கள் சொன்னாங்க உங்கள் வேலையை நான் கேன்சல்
இது எங்கள் நாட்டு சட்டத்திட்டத்துக்கு விரோதமானது அது மாத்திரமல்ல எங்கள் நாட்டு மதத்தினரை நீ மதம் மாற்றி கிறிஸ்தவத்துக்கு மாற்றுகிறாயின்னு சொன்னாங்க அது நாங்கள் செய்யலை ஆனால் ரகசியமாக சுவிசேஷத்தை செய்து வந்தோம் சொன்னாங்க நாங்கள் ரு ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க எவ்வளோ சொன்னால் இல்லை இந்த நாட்டில் சர்ச் பில்டிங் என்று எங்களுக்கு எதுவுமே இல்லை அதனால் நாங்கள் இருபத்தைந்து முப்பது பேர் எங்கள் வீட்டில் கூடி ஆராதிக்கிறோம் யாரையும் தொந்தரவு செய்கிறது கிடையாதுன்னு சொல்லி பார்த்தேன் ஆனால் அவங்க விடுறது தான் இல்லை அவங்க முயலுக்கு மூன்று காலின்னு சொல்கிறவங்க ஆனால் எதையாவது ப்ரூவ் பண்ணி அவங்க வேறு விதமாக எங்களுக்கு ஃபால்ஸ் அக்கோசியேஷன் செய்திருவாங்க ஆகவே அவங்களோட வாக்குவாதம் செய்ய விரும்பலை கடைசியாக ஒரு காரியம் அவங்க கேட்டாங்க எங்கள் மதத்துக்கு நீ மாறிடு நான் அவனுக்கு வேலை போட்டு தரேன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் சம்பளம்னு சொன்னாங்க நம்ம நாட்டிலேருந்து போகிறவங்க கூட வேலைக்காக வருமானத்துக்காக மதம் மாறிக்கொள்கிறார்கள் ஆனால் நான் சொன்ன என்னுடைய விசுவாசம் என் ஆண்டவனாக இயேசு கிறிஸ்து மேலே தான் ஒரு காலம் உங்கள் மதத்துக்கு மாற முடியாதுன்னு சொன்னேன் கரங்களை தட்டி அந்த தேவன் கொடுத்த அந்த வாக்கு அதை ஒரு உறுதிக்கு நன்றி சொல்லுவோம் சரி அப்படின்னா ரிசைன் பண்ணிவிடுன்னு சொன்னாங்க சரி ரிசைன் பண்ணிட்டேன் செவன்டீன் இயர்ஸ் நீங்கள் கொடுத்த வேலைக்கு நன்றி என்று சொல்லி நானும் என் மனைவியும் கூட ராஜினாமா செய்து விட்டார்கள் இப்போ ராஜினாமா செய்த பிறகு நாங்கள் இந்தியாவுக்கு கடைசியாக பறக்க வேண்டும் பதினேழு வருஷங்கள் பத்து வகையான இரகசிய ஊழியங்களை செய்து முடித்து நாங்கள் இந்தியாவுக்கு சென்னைக்கு பறப்பதற்கு தயாராகிவிட்டோம் எங்களுடைய சென்னைக்கு பறக்க வேண்டிய ஃப்ளைட் டிக்கெட்ஸ் எல்லாம் ரெடியாகிவிட்டது எங்கள் பாஸ்போர்ட்டில் எக்ஸிட் ஸ்டாம்ப் அடிக்கப்பட்டு விட்டது எங்கள் திங்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் பேக் பண்ணி கார்கோ ஷிப்பில் அனுப்புறதுக்கு தயார் செய்து விட்டோம் இந்தியாவுக்கு வருவதற்கு கடைசியாக பத்தே நாட்கள் தான் இருக்குது ஆனால் ஜூலை மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் வருஷம் திடீர் என்று வீ வீட்டுக்கு கதவை யாரோ தட் நாங்கள் பன்னிரெண்டு மணி நள்ளிரவு பன்னிரெண்டு மணிக்கு சரி யாரோ எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் வந்திருக்காங்க ஒரு ஏதோ ஒரு அவசரத்துக்கு வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லி கதவை திறந்தா அந்த அரபு உடையில் சிவில் ட்ரெஸ்ஸில் ரெண்டு பேர் நிற்கிறாங்க முப்பத்தைந்து நாற்பது வயசு இருக்கும் நீங்கள் யாருங்க தவறி வந்துட்டீங்களா எங்கள் வீட்டுக்கு கேட்டால் உடனே ஐடி கார்டை எடுத்து காண்பித்தார்கள் அந்த ஐடி கார்டில் அவங்களுடைய உருவம் போலீஸ் உருவம் அதில் ஆங்கிலத்திலும் அரபிலும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது த சீக்ரெட் போலீஸ் அது இன்டீரியர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கிங்டம் ஆஃப் சவுதி அரேபியா சவுதி அரேபிய உள்துறை அமைச்சகத்து இரகசிய போலீஸ் அதிகாரிகள் ஃபோட்டோவையும் பார்த்துட்டேன் அது எழுதப்பட்டதையும் பார்த்துட்டேன் எப்படி இருக்கும் யோசித்து பாருங்கள் மிகவும் அதிர்ச்சி பதினேழு வருஷங்கள் கத்தரைகளை வழி நடத்தினார் ஊழியங்களை கொடுத்து அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாக வைத்தார் ஆனால் ஊருக்கு புறப்படுவதற்கு பத்து நாட்கள் இருக்கும் என்பதை ஏன் இதை அனுமதித்தார் வேறு வழி இல்லை உங்கள் வீட்டை சோதனை இடணும் நீ இந்தியாவுக்கு போகிறது எங்களுக்கு தெரியும் ஆகவே நாங்கள் ஒன்றும் செய்ய மாட்டோம் சில கேள்விகளை கேட்டுட்டு பார்த்துட்டு போயிடுவோம் உங்கள் வீட்டுன்னு சொல்லி வீட்டுக்குள் நுழைஞ்சாங்க வீட்டுக்குள் நுழைந்தவர்கள் பன்னிரெண்டு மணிலேருந்து ரெண்டு மணி வரைக்கும் எங்கள் பாத்ரூம் விடலை கிச்சனை விடலை பெட்ரூம் விடலை இருக்கிற பைபிள்ஸு கேசட் சீரீஸ் எல்லாவற்றையும் வாரி அட்டை பெட்டிகளை நிரப்ப ஆரம்பித்து விட்டார்கள் ரெண்டு பேர் மாத்திரமல்ல அருமையானவர்களை இன்னும் பதிமூன்று போலீஸார் ஒருவர் பின் ஒருவராக எங்கள் வீட்டுக்குள் நுழைய ஆரம்பித்து விட்டார்கள் பதினைந்து போலீஸார் வீட்டு ஃபுல்லாக அவங்க சர்ச் பண்ணி எல்லாவற்றையும் அட்டை பெட்டியிலே நிரப்பி கொண்டார்கள் அதே இடத்துல அதாவது முதல்ல வந்து பார்த்த உடனே எங்கள் சர்ச் மாதிரி உள்ள வைத்திருப்போம் எல்லா சவுண்ட் ப்ரூஃப் மெட்டீரியல் ரூஃபு வால்ஸு தர கூட நாங்கள் சவுண்டு வெளியே பக்கத்து வீட்டில் கேட்கக்கூடாது படிக்கு சவுண்ட் ப்ரூஃப் மெட்டீரியலோடு நாங்கள் ஆராதனை நடத்தி வந்தோம் கீபோர்டு ட்ரம்ஸ் வைத்து நடத்துவோம் முடிவு ஜபம் ஏழு மணிலேருந்து காலை ஆறு மணி வரைக்கும் நடக்கும் ஹலோ லூயா அப்படி நெருக்கடியான நாட்டில் ஆண்டவர் அற்புதமாக எங்களை வழி நடத்தினார் இதையெல்லாம் வந்து பார்த்த உடனே சும்மா இருப்பாங்களா பைபிளே கொண்டு வரக்கூடாது என் தேசத்தில் நீ சச்சு வச்சே நடத்துறியா எவ்வளவு தைரியம் உனக்கு என்று சொல்லி அந்த கீபோர்டை உடைச்சாங்க ட்ரம்ஸை கிழிச்சாங்க வசனாட்டை என் பிச்சு எறிஞ்சாங்க உடனே அந்த அதிகாரி என் இடத்துல உட்கார்ந்து உட்கார வச்சு அதே ஹாலில் எங்கள் வீட்டிலே விசாரிக்க ஆரம்பித்தார் அந்த வீட்டுக்கு யார் யார் வர்றது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு உங்கள் அசோசியேட்ஸ் பேரெல்லாம் அட்ரஸ் ஃபோன் நம்பரெல்லாம் கொடுக்கணும் அது மாத்திரமல்ல ரெண்டு அரபுக்காரங்க உங்கள் கூட்டங்களுக்கு வந்திருக்கிறாங்க நீ தான் அழைச்சிருக்கிற அவங்க பேர் அட்ரஸ் ஃபோன் நம்பர்லாம் கொடுக்கணும் எனக்கு தெரியும் ஆனாலும் நான் யாரையும் காட்டி கொடுக்க விரும்பலை அதுக்கு நான் சொன்னேன் நான் தான் எல்லாத்துக்கும் பொறுப்பு என்னை என்ன வேணுமான்னு செய்யுங்க ஐ டோன்ட் நோ அபவுட் எனிபடிஸ் நம்பர் ஆர் அட்ரஸ் தெரிஞ்சும் அவளை தப்பு விற்க நான் சொன்னேன் குறிப்பாக அந்த அரபுக்காரர்கள் சவுதி அரபுக்காரர்களை குறித்து நான் சொல்ல விரும்பலை அந்த காரியம் எப்படி நடந்தது என்று சொன்னால் நாங்
காஸ்பல் மீட்டிங் உள்ளவே நடத்திடுவோம் ரகசியமாக அப்படியாக பல சபைகள் எங்கள் நண்பர்கள் உண்டு அவர்கள் எல்லாரும் கூடி வந்தாங்க ஏழு பேர் பத்து பேர் இல்லை ஆயிரத்தி இருநூறு பேர் கூடிவிட்டார்கள் ஹலலூயா ஏழு பேர் கூடாத தேசத்தில் ஆயிரத்தி இருநூறு பேர் கூடினது அவர் பெரிய ஆண்டவருடைய சித்தம் திட்டம் அந்த இடத்துல ஒரு தேவ மனிதர் இந்தியாவிலிருந்து ரகசியமாய் வந்திருந்தார் அவரை கொண்டு நாங்கள் அந்த கூட்டத்தை ஒழுங்கு பண்ணினோம் அந்த கூட்டத்தில் நான் வரவேற்பு உரையை மாற்றினேன் வெல்கம் அட்ரஸ் கொடுக்கும்போது ஸ்ரீலங்கன் சர்ச் விசுவாசிகள் சொன்னால் எழுந்து ஐம்பது பேர் நிற்பாங்க பாகிஸ்தானி கிறிஸ்டின் ஐம்பது பேர் எழுந்து நிற்பாங்க கை தட்டி உட்கார வச்சிருவோம் எல்லாம் முடிச்சுட்டேன் முடித்த பிறகு திடீரென்று ஒரு வாலிபன் எழுந்து நின்றான் வென் யூ வெல்கம் எவ்ரி ஒன் ஒய் டென்ட் யூ வெல்கம் மீ ஏன் என்ன வரவேற்கலை அப்படின்னு கேட்குறான் நீ யார் ஏன் அப்படின்னு கேட்டதற்கு நான் சவுதி அரேபிய கிறிஸ்தவன் என்று சொல்கிறான் கரங்களை தட்டலாமா ஹலலூயா சவுதி அரேபியா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் முஸ்லீம் நேஷன் நூறு சதவீத முஸ்லீம்கள் நாடு ஒருவன் மதத்தை மாறிவிட்டால் கிறிஸ்தவத்தை தழுவிவிட்டால் அவன் தலை வெட்டப்படும் அவங்க மாற்றினவங்களும் எங்களையும் வெட்டுவாங்க சரி எல்லோரும் எல்லோருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் அவன் மேடையிலேருந்து ஒரு சாட்சி கொடுத்துட்டு இறங்கிட்டான் என்ன சாட்சி கொடுத்தான்னா என் ஃப்ரெண்டு கிறிஸ்டியன் ஃப்ரெண்டு எனக்கு ஜீசஸ் ஃபில்ம் அரபிக் ஃபில்ம் எனக்கு கொடுத்தான் அதை என்னுடைய வீடியோ ரெக்கார்டில் போட்டு பார்த்தேன் அந்த படத்தை பார்த்து முடித்து விட்ட பிறகு தான் இந்த தெய்வம் தான் உண்மையான உலக ரட்சகர் என் சொந்த ரட்சகர் ஏற்றுக்கொண்ட கரங்களை பலமாய் தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லலாமா ஹலலூ அவன் இறங்கி போயிட்டான் அதுக்கு பிறகு பத்து நாட்கள் கழித்து இன்னொரு சுகம் அளிக்கும் கூட்டம் அதே ஆளில் நாங்கள் நடத்தினோம் நாங்கள் இந்தியாவுக்கு திரும்புவதற்கு முன்பதாக இதையும் ஒழுங்கு பண்ணிட்டு போங்கன்னு மற்ற பாஸ்டர் சொன்னதுனால நாங்கள் ஒழுங்கு பண்ணினோம் அதற்கும் இந்தியாவிலிருந்து ஒரு தேவ மனிதர் வந்திருந்தார் அவரை கொண்டு அந்த சுகமளிக்கும் கூட்டத்தை நடத்தினோம் அதற்கும் ஒரு அரபு மனிதர் வந்திருந்தார் வந்து போயிட்டார் அடுத்த நாள் எனக்கு பத்து முறையாவது ஒரு செல்ஃபோன் கால் பண்ணியிருப்பார் எங்கள் வீட்டுக்கு நீங்கள் வாங்க அந்த தேவ மனிதரை அழைச்சிட்டு வாங்க உங்களோடு பேசணும் அரபு மனிதர் வீட்டுக்கு போக முடியாது அழைக்க மாட்டாங்க எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கும் இவர் ஏன் அழைக்கிறாருன்னு கொஞ்சம் பயம் இருந்தது ஆனாலும் அவர் தொடர்ந்து எங்களை அழைத்ததுனாலே ஜபம் பண்ணிவிட்டு அவங்க வீட்டுக்கு போய் ரெண்டு மணி ரெண்டு மணி அதிகாலையில் நாங்கள் சென்றோம் அங்கே சென்று கதவை திறந்தால் அங்கே ஒரு பத்து பேர் அரபுகாரர்கள் அந்த அரபு உடையில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அபயான்னு சொல்லுவாங்க புர்கா போட்டுட்டு பத்து லேடிஸ் இன்னொரு பத்து ஆட்கள் உட்காந்துட்டுருக்காங்க எங்களுக்காக இரவு பத்து மணிலேருந்து காலை ரெண்டு மணி வரைக்கும் காத்துட்டு இருக்காங்க நான் உள்ளே போனோன்னு இவங்களெல்லாம் பார்த்தவொன்னே ரெண்டு மணி அதிகாலை எப்படி இருக்கும் கை கால் கொஞ்சம் உதற ஆரம்பித்து விட்டது இவங்க ஏதோ போட்டு கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னு நினச்சேன் ஆனால் உடனே அந்த மனிதர் சொன்னார் ஐ ஒன் ஆஃப் த ரிச்சஸ்ட் மேன் இன் த சிட்டி நான் கொக்கோ கோலாவுக்கு உரிமையாளர் நான் தான் இந்த சிட்டிக்கு அவ்வளோ பெரிய பணக்காரன் ஆனால் எனக்கு ரெண்டு சிறுநீரகங்களும் வேலை செய்யாது டெய்லி டயாலிசிஸ் எடுப்பேன் வலி வேதனையெல்லாம் துடிப்பேன் ஜெர்மனிக்கு போனேன் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தேன் ஒன்றும் நடக்கலை ஆனால் என்னுடைய வீட்டிலே வேலை செய்கிற ஒரு வேலைக்காரி பிலிப்பியோ நாட்டு சகோதரி கிறிஸ்தவள் அவள் சொன்னால் எஜமானே தயவுசெய்து அந்த இயேசு சுகம் அளிக்கும் கூட்டத்துக்கு போங்கய்யா இயேசு சுகம் கொடுப்பார் எப்படியாவது வந்துடணும்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்தார் அந்த முதின நாள் இரவு நானும் பார்த்தேன் அந்த கூட்டத்தில் அவர் முன்னால் வந்தார் ஜபத் பவன் நாங்கள் கடைசியாக எல்லாருக்காகவும் ஜபம் செய்யும் போது அவரும் முன்னாடி வந்தார் அவர் சொன்னார் சாட்சி சொன்னார் நான் முன்னால் வந்தேன் எனக்கு ஜபம் பண்ணுவது எப்படி தெரியாது ஏசு யார் என்று எனக்கு தெரியாது ஆனால் என்னுடைய அரபு மொழியில் நான் சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை ஏசுவே எனக்கு சுகம் தாரம் அந்த வேளையிலே என் இரண்டு கண்களுக்கு முன்பதாக ஒரு பெரிய வெளிச்சத்தை நான் பார்த்தேன் என்று சொன்னார் கரங்களை பணமாய் தட்டலாமா அழலூயா அதே வேளையில் ரெண்டு கரங்கள் என்னுடைய சிறுநீரக பகுதியை தொட்டதை நான் உணர்ந்தேன் வீட்டுக்கு போன ஆறு மாதங்களை வலி வேதனையில் துடிப்பேன் தூக்கமே இல்லை ஆனால் அன்றைக்கு ஒரு வலி வேதனை இல்லாமல் இரவெல்லாம் நல்லா தூக்கினேன் கரங்களை பணமாய் தட்டி ஆண்டவரை மயப்படுத்தலாமா நாம் விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமை காண்போம் ஹலலூயா ஒரு அரபு மனிதருக்கு அற்புதம் செய்ய உங்களுக்கு செய்ய மாட்டாரா ஹலலூயா நீங்கள் விசுவாசத்தால் இப்பொழுதே இன்றே செய் கர்த்தர் செய்வார் கரங்களை பலமாய் தட்டி ஆண்டவருடைய மகிமைப்படுத்துவோமா ஹலலூயா அதனால் அவர் என்ன செஞ்சார் மற்ற பத்து பேரை இருபது பேர் பதினஞ்சு பேரை அவங்களுக்கு கேன்சர் டிபி எனக்கு கிடைச்ச அற்புத சுகம் ஏசு கொடுத்தவர் அவங்களுக்கும் செய்யணும் ஸோ நீங்கள் ஜெபிச்சுட்டு போங்கன்னு சொன்னாங்க ஆகவே எல்லா அர்த்தம் அதை கை வச்சுட்டு நாங்கள் ஜெபிச்சுட்டு நான் என் மனைவி அந்த தேவ மனிதர் மூன்று பேரும் மூன்று மணிக்கு நாங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்டோம் இந்த செய்தி அரசாங்கத்துக்கு தெரிவித்து விட்டார்கள் பிரபு ஐசக் என்ற இந்தியர் எங்கள் அரபுக்காரர்களை மதம் மாற்றி விட்டார்
ஸோ காட்டி கொடுக்க விரும்பலை எங்கள் நண்பர்கள் பெயரையும் காட்டி கொடுக்க விரும்பலை அமைதியாக நின்று கொண்டிருந்தேன் என்ன ஆண்டு வரை உமக்காக வைராக்கியமாக இந்த ஊழியம் செய்தேனே இந்தியாவுக்கு பரப்பர் பத்து நாட்கள் முன்பு தான் ஏன் இந்த சோதனை என்ன செய்வது அவங்கள காட்டி கொடுப்பதா அல்லது என் இதை காண்பதா ஒரு நிமிஷம் நினச்சி பாருங்கள் கண்ணு முன்னால் இதை நடந்திருக்கணும் ஆனால் கத்த நல்லவர் ஏன் சொல்கிறேன்னா பதிலை சொல்லலை நான் என்னுடைய இருதயத்திலே ஆவியானவர் சொன்னால் நீ ஆண்டவரை துதித்து கொண்டே இரு எகவா நிசியே ஸ்தோத்திரம் ஷாலோம் ஷம்மா எல்ரோ எபினேஸ்வர் எல்சடா எடனா எல்எலியோன் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் என்று மனதுக்குள்ளே நான் சொல்லிக் கொண்டு தான் அவருக்கு பதில் சொல்லலை அந்த நிமிடத்தில் ஒரு மேலிட அதிகாரி இந்த என்னை மிரட்டின அதிகாரிக்கு ஃபோன் செய்கிறார் செல்ஃபோனில் எனக்கு பின்னர் தான் தெரிய வந்தது அவர் என்ன சொன்னார்னா அவன் மேலேயோ அவன் மனைவி மேலே யாரும் ஒரு கையை வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறார் கரங்களை பலம் வாய்த்த எட்டி ஆண்டரை மயப்படுத்தலாமா ஸ்தோத்திர பலியிடுகிறவன் தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறான் ஹலலோயா கத்தரை நான் எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்தரிப்பேன் அவர் துதி எப்பொழுதும் நம் வாயில் இருக்க வேண்டும் ஆபத்து காலத்திலும் சோர்வின் காலத்திலும் வியாதியின் காலத்திலும் கத்தர் எனக்கு சுகம் கொடுப்பா ஸ்தோத்திரம் சொல்லுங்க ஹலலூயா விசாசம் ஓடி போயிடுவான் நம்ம வியாதி தலைவலின்னு சொல்லிட்டே நாம் ஏறி ஏறி உக்காந்துக்குவோம் ஹலலூயா பஸ்ஸில் போனாலும் காரில் போனாலும் சைக்கிளில் போனாலும் விமானத்தை போனாலும் கத்தரை துதியுங்கள் அவர் நல்லவர் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது ஹலலூயா கத்தருடைய கரம் மனிதனுடைய கரம் படாதபடி தடுத்து கொண்டது துதியின் சத்தத்தினால் ஆனாலும் அவர்கள் உடனே என்னை கைது செய்தார்கள் ரெண்டு நாட்களிலே உன்னை விடுதலை செய்து விடுவோம் ஒன்றும் இல்லை நாங்கள் சும்மா கூப்பிட்டு போய் உன்னை விசாரித்து உனக்கு இந்தியாவுக்கு அனுப்பிடுவோம் நீ ஊருக்கு போகிறது எங்களுக்கு தெரியும் நம்பிட்டோம் என் மனைவிடத்தில் சொன்ன அதிகாலை ரெண்டரை மணி என்னை ஜீப்பில் ஏற்றி கொண்டு போக ஆராய்த்தமானார்கள் பத்து பெட்டியை நிரப்பி கொண்டாங்க கம்ப்யூட்டர் எடுத்துட்டாங்க கொண்டு போய் வேலூர் சிறை மாதிரி ஒரு பெரிய சிறை அதில் ஜெயில் ஆஃபீஸர் ரூமில் உட்கார வச்சாங்க இரவு ரெண்டரை மணி அதிகாலை ரெண்டரை மணி நான் நினச்சேன் நல்ல ஏர் கண்டிஷன் ரூம் கொடுத்து பெட் எல்லாம் கொடுத்து நாளைக்கு அனுப்பிடுவாங்க என்று நினைத்து கொண்டிருந்தேன் ஆனால் உடனே அந்த அதிகாலை வேலையிலே அந்த அதிகாரி ஒரு போலீஸை வரவழைச்சார் அந்த போலீஸ் வரும்போதே அவர் கைகளிலே ரெண்டு பெரிய இரும்பு சங்கிலிகள் ரெண்டு பிக் ஸ்டீல் செயின்ஸை கொண்டு வந்து என் இரண்டு கைகளையும் சுற்றி போட்டாங்க என் ரெண்டு கால்களையும் தோள்களையும் சுற்றி போட்டாங்க பேண்ட் துணி மேலே கூட போடலை நான் திடுக்கிட்டேன் அதிர்ச்சி விட்டேன் என்ன ஆண்டு வரே கை காலில் சங்கிலியெல்லாம் போடுறாங்க ஆனால் என்னை நானே தேட்டி கொண்டேன் ரெண்டு நாட்கள் தானே இதெல்லாம் வழக்கம் போல் இருக்குது சிறை வழக்கம் இது அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் என்று என்னை நானே தேட்டி கொண்டேன் உடனே அதிகாலை மூன்று மணிக்கு அதே வளாகத்தில் இருக்கிற ஒரு தனி அறையிலே உள்ளே தள்ளி இரும்பு கதவினால் மூடிவிட்டார்கள் தனி அறை என்று சொன்னால் நல்லா பெட்ரூமெல்லாம் இல்லை செத்து போன பணத்தை புதைக்கிறதுக்கு ஒரு சவக்குழிய பூமியில் நம்ம இந்த நாட்டில் வெட்டுறோம் இல்லையா அதை நீள மகனும் உயரும் பூமிக்கு மேல் இருந்தால் எவ்வளோ விருக்குமோ அதே சைஸ் தான் ஆறு அடி நீளும் மூன்று அடி அகலும் ஆறு அடி உயரும் என்னால் இடது வருமோ வலது வருமோ உருண்டு ஃப்ரீயாக படுக்க முடியாது ஜீரோ வாட் பல்ப் எரிகிறது மேலே ஒன்றுமே இல்லை ஏசி கிடையாது இருட்டரை போன்ற சவக்குழியில் இட்டாங்க சவக்குழி போன்ற அறையில் இரும்புக்கு அது மூன்று அடி திக்னஸ் நம்ம பேங்க்லலாம் கஜானா வச்சு பார்த்துருப்பீங்க ஈ கொசு உள்ளே மூடி நுழைய முடியாது டைட்டாக இருக்கு சவக்குழி போன்ற இருட்டறையில் என்னை இட்ட பொழுது உள்ள முடைந்தது பதினேழு வருஷங்கள் கத்தர் எங்களை அற்புதமாக ஆசிர்வதித்த உலக பிரகாரமாக ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக எல்லாம் தயாராகி பத்தே நாட்கள் இருக்கிற வேளையில் ஏன் என்னை கைவிட்டீர் ஏன் என்னை மறந்துவிட்டீர் விலகிவிட்டீர் முழங்காலிட்டு கதறி அழுது ஜெபிக்க ஆரம்பித்தேன் அப்போது தான் இந்த வார்த்தை என் கண்களுக்கு முன்பதாக ஒரு பிரேக் நியூஸ் மாதிரி ஆண்டவர் காண்பித்தாருங்க வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ரெண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் தான் படப்போகிற பாடுகளை குறித்து நீ எவ்வளவும் பயப்படாதே பத்து நாள் இல்லை பல நாட்கள் உபத்திரவப்படலாம் ஆகிலும் மரண பரியந்தன் என்ன செய்யணும் உண்மையாயிரு அப்பொழுது நான் ஜீவ கிரிடத்தை தருவேன் என்ற வார்த்தையை கண்களுக்கு முன்பதாக ஆண்டவர் காட்டினார் நானும் ஆண்டவரத்தில் வாக்கு கொடுத்த ஆண்டவரை என் தலை வெட்டப்படுகிற நிலைமை வந்தாலும் அந்த கட்டத்தில் முடிவு பரியந்தம் உண்மையான கிறிஸ்தவனாய் ஊழியனாய் நிலை நிற்பேன் என்று சொன்னேன் ஆனால் அது அவ்வளவு எளிதல்ல நம்ம எல்லாம் வாக்கு கொடுக்குறோம் இல்லையா புது வருஷத்தில் இதை விட்டுறேன் அதை விட்டுறேன் நம்ம மறுபடியும் ஆரம்பிச்சிடுவோம் ஏனென்றால் சூழ்நிலைகள் சம்பவங்கள் அப்படியாக நம்மை மாற்றுகிறது அதே போல தான் என் சிறை வாழ்க்கையிலே கூட என்னுடைய நம்பிக்கை விசுவாசம் தளர ஆரம்பித்தது ஆண்டவர் விட்டு பிரிய நான் ஆரம்பித்தேன் காரணம் ரெண்டு நாட்கள் என்று சொன்னவங்க அந்த தனி சிறையிலே தனி அறையிலே ஒரு மாதம் வைத்தாங்க அந்த ஒரு மாதத்தில் முதல் இருபத்தி ஒரு நாட்கள் அதே வளாகத்தில் ஒரு வி
அழைத்து வர சொல்லுவார் அந்த அறையில் கதவை திறந்து அப்போ ஒவ்வொரு நாளும் கதவை திறந்து அவனை எடுத்துகிட்டு போகும்போது என் கையில் காலில் இரும்பு சங்கிலி போட்டு தான் எடுத்துகிட்டு போவாங்க எட்டடி உயரம் உள்ள சுவர்கள் ஏகே ஃபார்ட்டி செவன் ரைஃபிள் ஹோல்டிங் போலீஸ்மேன் வில் பி ரோமிங் அரவுண்ட் தட் கேம்பஸ் நோபடி கேன் எஸ்கேப் ஆனால் வேண்டும் என்றே நான் கிறிஸ்தவன் ஊழியம் செய்தன் காரணத்தினால் அவமானப்படுத்தணும்னு சொல்லி என் கைகளில் இரும்பு சங்கிலி கால் தோலை சுற்றி இரும்பு சங்கிலி ஒரு நாளைக்கு மினிமம் நான்கு முறையாவது ஒரு அறுநூறு மீட்டர் தூரம் உள்ள அதே வளாகத்தில் இழுத்துட்டு போவாங்க ஒரு வெறி நாயை கட்டி எடுக்கிறது மாதிரி நான் இப்படி தான் நடக்கணும் இப்படி தான் நடக்கணும் சில வேளையில் வேகமாக நடன்னு சொல்லுவான் ஐயா என் கால் கைகளை போட்டிருக்கிற சங்கிலி பரவாயில்ல என் கால் தோல் மேலே போடாதீங்க பேண்ட்டு துணி மேலே தான் போடுங்க அவன் சொன்ன வார்த்தை நீ கிறிஸ்தவன் ஊழியம் செஞ்சுருக்க வாயை மூடிட்டு நடக்கணும்ல அட்டி உத வேணுமா பூட்ஸ் காலை எட்டி உதைக்கு ஓடி வருகிற போலீஸ்காரங்க மனைவி பார்க்க அனுமதி கிடையாது எங்கள் விசுவாசிங்க பார்க்க அனுமதி கிடையாது இருபத்தி ஒரு நாட்கள் மினிமம் ஃபோர் டைம்ஸ் எயிட்டி ஃபோர் டைம்ஸ் இரவு பன்னிரெண்டு மணிக்கு என்னை தட்டி என்னை இழுத்துட்டு போவாங்க அதே வளாகத்தில் விசாரிக்க அதிகாரி கூப்பிடுகிறார் போக வர இழுக்க நடக்க என் கால் தோலை சுற்றியுள்ள அந்த இரும்பு கம்பி வளையங்கள் அறுக்க ரத்த கசிந்து நடந்த நாட்கள் உண்மையாக உண்டு காலிலே வேதனை மனைவியுடைய பிரிவு குடும்பத்தின் பிரிவு வாட்ட ஆரம்பித்தது இருபத்தி ஓராவது நாள் வந்தது இருபத்தி ஓராவது நாளிலிருந்து முப்பத்தி ஓராவது நாள் வரைக்கும் இடையில் அந்த பத்து நாட்கள் நல்லா கவனிங்க பத்து நாட்கள் என்னுடைய அரை கதவையும் திறக்கவில்லை தே டி நாட் ஓப்பன் மை டோர் அட் ஆல் அப்படின்னா அந்த முதல் இருபத்தி ஒரு நாட்கள் என்னை வெளியே எழுதிட்டு போகும்போது ஆகாயத்தை பார்க்க முடியும் காற்று என் மேலே படும் போலீஸ்கார குரலை கேட்பேன் முகங்களை பார்ப்பேன் கைதிகள் முகங்களை பார்ப்பேன் ஏதோ உலகத்தில் நடமாடுகிற ஒரு உணர்வு எனக்குள் இருக்கும் ஆனால் இருபத்தி ஒரு நாளிலிருந்து ஆண்டு வரை என் கதவை திறக்கட்டும் நாயை கட்டி இழுக்கிற மாதிரி என்னை எடுத்துட்டு போட்ட ஆண்டு வரை நான் சூரியனையாவது பார்க்கட்டோம் அடுத்த நாள் அடுத்த நாள் அடுத்த நாள் பத்து நாட்கள் என் கதவையே திறக்கலைங்க வானத்தையும் பார்க்கல மனுஷ முகத்தையும் பார்க்கல குரலையும் கேட்கல மனைவி வருவாங்களா வர அனுமதி கிடைக்கல பத்து நாட்கள் நான் பார்த்ததெல்லாம் கூரை சுவர்கள் தரை செய்தித்தாள் இல்லை படிக்க எழுத பென்சில் பேப்பர் இல்லை ஆள் அறவும் இல்லை ஆள் குரலை கேட்கல பேச முடியல என் தொண்டை அடைத்து கண்கள் இருளாகின போன மாதிரி சூழ்நிலை அந்த பத்து நாட்கள் கடுமையான கொடுமையான நாட்கள் என் வாழ்க்கையில் தலையை சுவற்றிலே முட்டி மோதி கொள்வேன் கழுத்தை நெறித்து தற்கொலை செய்து கொள்ள முடிச்சு ஆண்டவர் என்னை கைவிட்டார் ஆண்டவர் என்னை விட்டு விலகிவிட்டார் என் குடும்பத்தை பிரித்து விட்டார் ஆண்டவர் உயிரோடு இல்லை மரண பரியந்த உண்மையாக இருக்க என்னால் முடியல ஆடுகள் உபத்திரங்கள் நெருக்கங்கள் பிரிவுகள் உன் தலை வெட்டப்படின் போலீஸ்காரன் சொல்லிட்டு சிரிச்சுட்டே போவான் அவன் உண்மை சொல்கிறானா ஜோக் சொல்கிறானா தெரியாது ஏன் இதை சொல்கிறேன்னு சொன்னால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் சிறை வாழ்க்கை போல இருக்கும் எப்போது விடுதலை எப்போது விடுதலை அது போல தான் இருந்தது ஆனாலும் ஆண்டருடைய வார்த்தைகள் காதுகளில் ஒழிக்க ஆரம்பித்தது ஆவியானவர் சொன்னார் பலம் கொண்டு திடமனதாயிரு மகனே நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை கரங்களை தட்டி இந்த வார்த்தைக்கு நன்றி சொல்லலாமா என் கிருபை உனக்கு போதும் உன் பலவீனத்தில் என்னுடைய பலன் பூரணமாய் விளங்க நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் பவுலும் சீலாவோடு சிறையில் இருந்தவன் நான் தானியருடைய சிங்க கபில் இருந்தவன் நான் யோசிப்படைய படுகொழில் இருந்தவன் உன்னோடையும் இந்த அரபு சிறையிலே தனியாரிலும் நான் இருக்கிற மகன் என்று சொன்னார் கரங்களை பலமாய் தட்டி அந்த ஆண்டவர் நன்றி சொல்லலாமா வெளியே ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் எனக்காக ஜெபித்தார்கள் அநேக சபைகள் அநேக நாடுகளில் அந்த ஜபங்கள் தான் என்னை தாங்கினது ஆண்டோருடைய வார்த்தைகள் தான் என்னை தாங்கினது இல்லாவிட்டால் நான் தற்கொலை பண்ணியிருப்பேன் வெளியே முப்பத்தோராவது நாள் கொண்டு வந்தாங்க வெளியே கதவு திறந்து அதே அதிகாரத்தில் கொண்டு போனாங்க இப்போ கொஞ்சம் கோபமாகவே கேட்டேன் தைரியமாக சார் என்னுடைய தலையை வெட்டுங்க பிஹேட் மீ ஐ எம் ரெடி டு டை பட் பிஃபோர் பிஹேடிங் மீ பிரிங் மை ஒய்ஃப் வேர் எவர் ஷீ இஸ் ஐ வாண்ட் டு டாக் வித் மை ஒய்ஃப் ஐ வாண்ட் டு நோ அபவுட் மை சில்ட்ரன் ஊவர் ஸ்டார்டிங் இன் பிஷப் காட்டன்ஸ் பேங்களூர் அட் த டைம் அவனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் சாகட்டேன் ஏன் என் தலையை வெட்டுங்க பரவாயில்ல ரெண்டு நாட்கள் சொல்லி ஒரு மாதமாக அடைச்சி வச்சிங்க ஏன் அந்த வார்த்தை அவன் உள்ளத்தை தொட்டதுன்னு நினைக்கிறேன் கவலைப்படாத உன் மனைவி எங்கே இருந்தாலும் கொண்டு வந்து காண்பிப்பேன் என்று சொல்லி மூன்று மணி நேரம் கழித்து என் நண்பர் வீட்டிலே பதுங்கி இருந்த என் மனைவியை அந்த தேசத்தில் தனியாய் மனு ஒரு பெண் இருக்கக்கூடாது ஒன்று இருந்தால் பெற்றோர் கணவனோடு இருக்கணும் அல்லது விடுதியில் இருக்கணும் தனியாக இருந்தால் விபச்சாரின்னு போட்டுருவாங்க ஆனால் எப்படியாவது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போயிடுவோன்னு சொல்லி என் மனைவி தன் நண்பர் வீட்டிலே இருந்தாங்க எப்படியும் அவங்கள கண்டுபிடிச்சி கொண்டு வந்து
கத்த நல்லவர் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது ஆமேன் இப்போ எங்கள் எத்தில் அவர் சொல்லிட்டார் ஓகே அடுத்த வாரம் உங்களுக்கு ரிலீஸ் நீங்கள் ஊருக்கு போயிடலாம் எல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு விசாரணை ஒன்றும் ஒரே ஒரு வாரம் தான் பேப்பர் ஒர்க்கெல்லாம் இருக்குது அனுப்பிச்சிடுவோன்னு சொன்னாங்க ரெண்டு பேரும் நம்பிட்டோம் ஸோ மறுபடியும் என் மனைவிட்ட சொன்னேன் ஒரு மாதம் கஷ்டப்பட்டுட்டேன் ஒரே ஒரு வாரம் கஷ்டப்படுமா அப்படின்னு சொல்லி அவளை அனுப்பிட்டேன் போயிட்டாங்க அடுத்த வாரம் வந்தது ஆனால் அடுத்த வாரம் வந்தது என் விடுதலை உத்தரவு வரல நான் எதிர்பார்த்து அந்த விடுதலை உத்தரவு வரல மிகவும் ஒரு சோர்வான செய்தி வந்தது என்னவென்றால் எனக்கு உதவி செய்த மற்ற நாட்டு அசோசியேட் பேஸ்டர்ஸ் உண்டு எட்டு நாடுகளை சேர்ந்தவர்கள் அவர்களையும் இரவோடு இரவாக சென்று அவள் வீட்டில் கைது செய்து கொண்டு வந்து என்னை போல தனி அறையிலே தனித்தனியாக அடைத்து விட்டார் இப்போ பதினாலு பாஸ்டர்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு சவுதி அரேபியாவில் அடைபட்டது ஒரு கிறிஸ்தவ சரித்திரம் சவுதி அரேபியாவில் எழுதப்பட்டால் அது நடந்தது இப்போ அந்த தனி அறையில் அடைத்து எப்போ விசாரணை முடிஞ்சு விடுதலை தெரியாது காரணம் அந்த நாட்டிலே கிறிஸ்தவர்களுக்கு கோர்ட்டு லாயர் ஒன்றும் கிடையாது அவங்க நினைச்சா விடுவாங்க எந்த வருஷம் விடுவாங்கன்னு தெரியாது இந்திய தூதரகம் கேட்டால் அடுத்த வாரம் ரிலீஸ் பண்ணிவிடுவோம்னு சொல்லுவாங்க ஏமாற்றினார்கள் நாட்கள் அல்ல வாரங்கள் அல்ல அருமையானவர்களே மாதங்கள் செல்ல ஆரம்பித்து விட்டது ரெண்டு நாட்கள் என்று சொன்னவங்க அதுக்கு பிறகு ரெண்டாவது ஜெயிலுக்கு மாற்றினாங்க அங்கே மாற்றிட்டு கொஞ்சம் கம்பி ஜன்னல்லாம் இருக்கும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்க்கலாம் அந்த தனி அறை போல் இருட்டறை போல் அல்ல அங்கே ஆறு அறைகள் இருந்தது அந்த ஆறு அறைகளில் என்ன செஞ்சாங்க எங்கள் பதினாலு பாஸ்டர்ஸும் ஒரே ரூமில் போட்டிருக்கலாம் ஆனால் அவங்க போடலை போட்டால் அங்கேயும் சர்ச்சு நடத்துணும்னு பயந்துட்டாங்க அவங்க மூன்று மூன்று பாஸ்டர்ஸாக பிரித்து போட்டாங்க ஆனால் மூன்று அங்கே என்ன பயங்கரமான காரியம்னா அந்த ஜெயிலில் நாலு மாதம் நாங்கள் அங்கே கடக்க வேண்டியது இருந்தது போகும்போது வரும்போது எங்களை இழுத்துட்டு போவோம் ஒவ்வொரு பாஸ்டரையும் விசாரிக்க கூப்பிட்டு போகும்போது காரணம் இல்லாமல் பலார் நடிப்பான் புட்ஸ் காலில் எட்டி உதைப்பான் போ நட அப்படின்னு முதுகலை இரும்பு கம்பியில் வச்சு சுளிர் நடிப்பான் விசாரிக்கும் போது காரி தூப்புவான் ஆண்டவருக்கும் பவுலுக்கும் நடந்ததில் ஒரு சதவீதம் எங்களுக்கும் நடந்தது என்ன ஆண்டவரே உமக்காக வைராக்கியமாய் நின்று ஊழியம் செய்ததற்காக என்ன குற்றம் செய்தோம் ஏன் இந்த சோதனை என்றைக்கு விடுதலை விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்க முடியல ஆண்டவருடைய அன்பை விட்டு பிரிய ஆரம்பித்த நாட்கள் வாரங்கள் மாதங்கள் அது பயங்கரமான காரியம் இன்னொரு காரியம் என்னவென்று சொன்னால் அந்த மூன்று பேர் பிரித்து போட்ட ரூமில் நான் மூன்று பேர் பாஸ்டர்ஸ் இருந்தால் இன்னொரு மூன்று பேர் தீவிரவாதிகள் பதினாலு பாஸ்டர்ஸ் அவன் சொல்கிறான் இங்கே பதினாலு பாஸ்டர்ஸு கிறிஸ்தவங்க வெளியே போகும்போது உங்கள் மதத்தினராக போகக்கூடாது எங்கள் மதத்தை தழுவி நீங்கள் வெளியே போகணும் நாளிலேருந்து உனக்கு எங்கள் சத்தியத்தை நான் சொல்லிக் கொடுப்பேன் அவங்களுக்கு புக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது நமக்கு பைபிள் இல்லை பைபிளெலாம் தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க அவங்க அஞ்சு முறை தொழுகைக்கு இடம் கொடுக்குறாங்க எங்களுக்கு தொழுகைக்கு ஆராதனைக்கு இடம் இல்லை என்ன செய்கிறது ஆனால் கத்தை நம்ம உள்ளத்தில் இருக்கிறார் அலலுவையா அவன் சொன்னான் நாளைக்குலேருந்து இதை சொல்லிக் கொடுப்பேன் எல்லா விட்டால் அவன் தலையை கழுத்த கோழி திருகிற மாதிரி திருகி உன்னை கொலை செய்ய இதே அறையில் முடியும் எங்கள் கடவுள் எனக்கு பெரிய ப்ரைஸ் கொடுப்பார் உன்னை கொலை செய்தான்னு சொல்கிறான் சொல்லிவிட்டு அவன் நல்லா குரட்டை விட்டு தூங்குறான் நமக்கோ கொஞ்சம் நஞ்சு தான் தூக்கம் வரும் இந்த சோதனையில் அவன் நல்லா தூங்குறான் எனக்கோ ஆண்டவரே கண்ணை திறந்தால் ஒரு வேளை கோழி திருகிற மாதிரி திருகிடுவானோ இது நகைப்புக்காக நான் சொல்லலை அருமையான சிஸ்டர்ஸ் பிரதர்ஸ் ஒவ்வொரு நிமிடமும் பயங்கரமான நிலைமை மரண பயத்தில் இருந்தோம் ஆனால் கத்தர் என்னோடு சொன்னார் அவன் சத்தியத்தை நீ சொல்லும்போது இதுதான் சான்ஸு நீ அவனோடு உன் நம் சத்தியத்து சொல்ல அடுத்த நாளிலிருந்து என் புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறேன் நான் சொல்கிறேன் பதினைந்து நாட்கள் அவனோட நண்பராக ஓகே நீ சத்தியத்து சொல் நான் கேட்குறேன் ஆனால் நானும் சத்தியத்தை ஷேர் பண்ணுறேன் நீயும் கேட்கணும் யாரும் வற்புறுத்த வேண்டாம் என்று சொல்லி ஏசு இந்த உலகத்துக்காக ஏன் வந்தார் மறித்தார் அடக்கம் பண்ணப்பட்டார் உயிரோடு எழுந்தார் இவர் கிறிஸ்தவர்களுக்கு எந்த ஜாதிக்கும் சொந்தம் இல்லையா உனக்கும் அவர் ரட்சகர் என்று சொன்னேன் கரங்களை தட்டலாமா அழலுவையா இவ் பிலிவிட்டார் நாட் பதினஞ்சு நாட்கள் கழித்து என் காது கிட்ட வந்து மெதுவாக சொல்கிறான் சத்தமாக சொல்ல முடியாது ஐயா இந்த நாட்டு சட்டத்திட்டம் இயேசுவை அறியாதபடிக்கு தடை செய்து விட்டது ஆனால் நீ இந்த சிறைக்கு வந்த என் அறைக்கு வந்த என் ஆண்டு உன் ஆண்டவரை பற்றி நீ சொன்ன அந்த இயேசுவை நான் அறிந்து கொண்டேன் என்று சொன்ன கரங்களை பலமாய் தட்டி ஆண்டவரை மயப்படுத்தலாமா எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்க செய்கிற மெய்யான வழி ஏசு கிறிஸ்து ஒருவரே கரங்களை பலமாய் தட்டல எந்த குடிகாரனையும் எந்த விபச்சாரியையும் எந்த திருடனையும் மாற்றுகிற தெய்வம் இயேசு ஒருவர் ஒருவரும் ரொம்ப சந்தோஷம் ஆண்டவர் இதற்காக தான் என்னை ஜெயிலுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கிறார் அழலுவியா தேவனிடத்
போராட்ட உபத்திரம் தொடர்ந்தது ஆண்டவருடைய அன்பை விட்டு பிரிய விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்க முடியல ஐந்து மாதங்கள் அந்த சிறையில் இருந்தோம் ரெண்டாவது ஜெயிலில் ஐந்து மாதங்களில் எங்களுடைய பதினாலு குடும்பங்கள் வெளியே தவிக்கிறாங்க ஒரு மாதம் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கெல்லாம் உதவி செய்யலாம் வீட்டு வாடகை யார் கட்டுறது பிள்ளைகளுக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ் யார் கட்டுறது சாப்பாடு யார் ஒரு மாதம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணாங்க மற்ற நான்கு மாதங்கள் என்ன செய்கிறது ஆனாலும் நான் சாட்சியிலே ஒன்று சாட்சியை சொல்கிறேன் ஆண்டவரை மையப்படுத்தும்படியாக அனைத்து நகரங்களில் அந்த அரபு தேசத்தில் இருக்கிற சவுதி அரேபியில் இருக்கிற அந்தரங்க சபைகள் காணிக்கைகளை சேகரித்து என் மனைவி இடத்துல கொடுத்து அனுப்பி என் மனைவி மற்ற பதிமூன்று குடும்பங்களுக்கும் எங்களுடைய மாத சம்பளத்தை விட என் கர்த்தர் எகோவாயிரே போஷித்தார் கரங்களை படமாய் தத்துவமா ஹலோ லூயா ஏகோவா தேவனுக்கு ஆயிரம் நாமங்கள் எதை சொல்லி பாடிடுவேன் படுவோமா என் கத்தாதி கத்த செய்த நன்மைகள் ஆயிரம் கரம் தட்டி பாடிடுவேன் படுவோம் ஏ கோவா தேவனுக்கு ஆயிரம் நாமங்கள் எதை சொல்லி பாடிடுவேன் எல்ருக்கு அல்லேருயா என்னை நீரே கண்டீரை ஏக்கம் எல்லாம் தீத்தீரையா நந்தாகத்தோடு வந்த போது ஜீவ தண்ணீர் எனக்கு தந்து தாகம் எல்லாம் தீத்தீரையா எல்ருக்கு அல்லேருயா என்னை நீரே கண்டீரையா ஏக்கம் எல்லாம் தீத்தீரையா இயேசுக்காக நிற்போமானால் எப்படியாவது போஷிப்பார் உங்கள் வீட்டை விட்டு துரத்துனாலும் அங்கே போய் சேர்ந்துட்டே அதில் போய் சேர்ந்துட்டேன் சொன்னாலும் என் கர்த்தர் உங்களை போஷிப்பார் கரங்களை தட்டுங்க ஹலோயா எலியாவுக்கு காகத்தின் மூலமாய் போஷித்த அதே தேவன் இன்றைக்கும் ஜீவிக்கிறார் எங்கள் பாடுகள் மத்தியில் உபத்திரவ மத்திலே பற்றாக்குறை மத்தியிலே சம்பளம் இல்லாத நேரத்தில் ஐந்து மாதங்கள் பதினாலு குடும்பங்களை எகோவாயிரை போஷித்தார் அவர் உங்களையும் போஷிக்க வல்லவராக இருக்கிறார் ஹலலோயா வேலை இல்லையா வருமானம் இல்லையா பற்றாக்குறையா என் கத்தர் போஷிப்பாருங்க ஹலலோயா உண்மையான கிறிஸ்துவனாக இருந்தால் போஷிப்பார் ஹலலோயா சரி ஐந்து மாதங்கள் கடந்து விடுதலைன்னு சொன்னாங்க ஹலலோயா ரெண்டு சிறைகள் ஐந்து மாதங்கள் விடுதலைன்னு சொன்னோடனே எவ்வளோ சந்தோஷம் பதினாலு பேரும் கட்டி தழுவி பிரேசிலாட் பிரதர் 
நீங்கள்லாம் இதே நகரத்தில் போய் சேர்ந்துக்கு போகிறீங்க நானும் மனைவி இந்தியாவுக்கு போக போகிறோம் அவங்க அங்கே வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க மற்ற பாஸ்டர்ஸ் வேலை செய்து ஊழி பண் பண்ணி கொண்டு இருந்தாங்க சரி வெளியே வந்தோம் மெயின் கேட்டு விட்டு போகலை நின்று கொண்டு வெளியே மெயின் கேட் திறந்தால் வெளியே ஓடிடுவோம் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருப்போம் பத்து நிமிடங்கள் கழித்து ரெண்டு போலீஸ்காரங்க திருத்துட்டுன்னு ஓடி வந்து என் ரெண்டு பேர் கைகளையும் காலையும் இரும்பு சங்கிலையும் மறுபடியும் பதினாலு பேர் காலையும் போட்டான் ஏன் ஏன் விடுதலைன்னு சொல்லி மறுபடியும் இரும்பு சங்கிலி போடுறீங்க நான் சொன்னேன் இல்லை உங்களை மூன்றாவது ஜெயிலுக்கு மாற்ற போகிறோம் பேப்பர் ஒர்க்கெல்லாம் இருக்குது அதை முடிச்சுட்டு அடுத்த வாரம் அனுப்புகிறோம் ரொம்ப கேஷுவலாக சொல்கிறான் நம்ம எத்தனை எந்த நிமிடம் போகிறோம் அப்படின்னு பறக்கிறோம் துடி துடிக்கிறோம் வேனில் ஏற்றி கொண்டு உள்ளம் உடைய சோதனை மேல் சோதனை நொறுக்குதலின் மேல் நொறுக்குதல் யோபு பக்தன் சொன்னது போல் எங்கள் வாழ்க்கையிலும் நடந்தது ஆண்டவர் எங்கே அன்புள்ளவர் தானா விசுவாச நம்பிக்கை தளர ஆரம்பித்தது ஆண்டவர் வெறுக்க ஆரம்பித்தோம் அதிகமாக மூன்றாவது ஜெயிலுக்கு போய் கொண்டு போனாங்க அந்த ஜெயிலில் முன்னூறு கைதிகள் இல்லீகல் இமிகிரன்ஸ் படுக்க பாய் இல்லை தலையணை இல்லை பெட்ஷீட் இல்லைங்க டிசம்பர் மாதம் உள்ளே ஏசி ஓடுது சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ண முடியல வெளியே குளிர் அரபு தேசத்தில் பாலைவனத்தில் பகலில் சுட்டு எரிக்கும் வெயிலாக இருக்கும் இரவில் குளிர் காலத்தில் குளிராக இருக்கும் போத்திக்க கேட்டால் இல்லைன்றான் பெட்ஷீட் இல்லை தலையணை இல்லை சிமெண்ட்டு தரையில் பிச்சைக்காரங்களை விட மோசமாக படுத்தவன் தான் இன்றைக்கி அமெரிக்காவில் இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் கேவலமாய் அவமானப்படுத்தி படுக்க வச்சாங்க எப்படி தூங்க முடியும் நடு நடுங்க தூங்கணும் சாப்பாடு சரி கிடையாது மனைவி மார்களோ யாரும் வர முடியாது அந்த சிறைக்கு இந்திய தூதரகம் அதிகாரிகள் பதினஞ்சு பேர் நாட்கள் ஒருத்தர் வந்து இந்திய கைதிகளை பார்க்க வருவாங்க யாருமே வரல உணவு சரியில்லை படுக்க இடம் இல்லை ஒரே வரியில் சொன்னால் எனக்கு வந்த எரிச்சாலி இருமல் காய்ச்சல் எல்லாம் பதினாலு பாஸ்டருக்கு வந்துச்சு செத்து போகிற அளவுக்கு வியாதி வந்தது ஆண்டவர் முற்றிலுமாக எங்களை அழிச்சிட்டார் ஆனாலும் நானே பரிகாரியாகிய கத்தர் என்று சொன்னவர் சுகத்தை பலத்தை கொடுத்தார் ஹலலூயா ஐந்து மாதங்கள் பதினைந்து நாட்கள் மூன்று சிறைவாசம் முடிய போகிற நேரத்தில் வேனை கொண்டு வந்து நிறுத்தி எல்லாரும் வாங்க பதினாலு பாஸ்டர் உங்களெல்லாம் அவரவர் நாட்டுக்கு அனுப்ப போகிறோம் ஹலலூயா அவங்க நைஜீரியா பிலிப்பைன்ஸ் எரித்திரியா எத்தியோப்பியா பாஸ்டர் நல்ல ஸ்பிரிட் ஃபில்டு பாஸ்டர்ஸ் சரின்னு ஏறி உட்கார்ந்தோம் எவ்வளவு சந்தோஷம் அஞ்சரை மாதம் மூன்று ஜெயில் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இன்றைக்கி எந்த தடையும் இல்லை செங்கடலை கடந்தோம் யோதானை கடந்து விட்டோம் இனி எரிகோவை கடக்க போகிறோம் என்று இது ஏறி உட்காந்து நான் சென்னைக்கு இன்றைக்கி பறக்க போகிறேன் அஞ்சரை மாதம் மூணு ஜெயில் முடிஞ்சு போச்சு வேன் புறப்பட்டது போலீஸ்கார் ஓட்டிகிட்டே போகிறாரு அரை மணி நேரம் கழித்து திடீர்னு வேறு திசையில் திருப்புகிறார் எனக்கு தெரியும் பதினேழு வருஷங்கள் அந்த தேசத்தில் வேலை செஞ்சுருக்கிறேன் ஒவ்வொரு வருஷமும் நாற்பத்தஞ்சு நாட்கள் என் மனைவி பிள்ளைகளோடு கவர்மெண்ட்டு ஃப்ரீ டிக்கெட்ஸோடு வருவோம் ஏர்போர்ட்டுக்கு போகிற வழி எனக்கு நல்லா தெரியும் ஏன் இந்த திசையில் திருப்புகிறான் என்று திகைத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது பதினைந்து நிமிடங்கள் கழித்து அந்த வேனை நிறுத்தி அந்த போலீஸ் டிரைவர் எங்கள் பதினாலு பேரையும் இறக்கி நாலாவது ஜெயில் உள்ள தள்ளி கதவை மூடிட்டாங்க ஏர்போர்ட்டுக்கு போகலை எவ்வளோ பெரிய மாற்றம் எவ்வளவு தான் ஜபிப்பது துதிப்பது ஜபிப்பது ஆண்டவர் எங்கே உள்ளே கொண்டு போய் போட்டாங்க உள்ளே கொண்டு போனால் அந்த மூன்றாவது ஜெயில் பெட்டராக இருந்தது சிமெண்ட்டு தர இந்த ஜெயிலுக்குள்ளே போனால் அது நாடு கடத்தப்பட வேண்டிய கைதிகளுடைய கூடாரம் பல நாடுகள் நகரங்களிலிருந்து என்ன செய்வாங்க அஞ்சு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் கொலை குற்றம் பண்ணவங்களை கொண்டு வந்து விடுதலை செஞ்சு அந்த இடத்துல நிரப்பி அதுக்கு பிறகு அவங்க நாட்டுக்கு சூடான் நைஜீரியா பிலிப்பினோ அப்படிலாம் அனுப்புவாங்க அந்த நகர நரகம் போன்ற ஜெயிலில் கொண்டு வந்து உள்ளே தள்ளி எங்களை நிற்க வச்சாங்க உள்ளே வந்து ஒரு ஸ்டெப் இப்படி எடுத்து வைக்கவே இடம் இல்லை காரணம் நானூறு பேர் படுக்க வேண்டிய ஆஸ்பஸ்டா ஷெட்டில் ஆயிரத்தி இருநூறு கைதிகள் படுத்திருக்காங்க மூன்று மடங்கு அதிகம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஒட்டிக்கிட்டு படுத்திருக்காங்க கேப்பே இல்லை உங்களுக்கு அந்த பிக்சர்ஸை காமிக்கிறேன் அது வந்து ரகசியமாக நாங்கள் எடுத்தோம் ஐநா சபை வரைக்கும் அதை அனுப்பிட்டோம் அதுக்கு நாங்கள் விடுதலை பெற்ற பிறகு எங்கள் மனைவி மாறுங்க அங்கே பார்க்க வருவாங்க அந்த லாஸ்ட் ஜெயிலில் ஒன் பை ஒன்னாக காட்டுங்க அது தகரத்தினாலான சுவர்கள் கடும் வெயில் இருக்கும் பெருச்சாலிங்க மேலே குதிக்கும் பல விதமான கைதிகள் கற்பழித்தவர்கள் கொள்ளை அடித்தவர்கள் போதை மருந்து கடத்தினுள் மத்தியிலே எங்களை அவமானப்படுத்தும் போட்டாங்க ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து நடக்க இடம் இல்லை அப்புறம் படுக்க எப்படி இடம் கிடைக்கும் யோசித்து பாருங்க பதினஞ்சு நாட்கள் நாங்கள் எங்களுக்குள்ளே ஒரு ரொட்டேஷன் போட்டுக்கிட்டோம் என்ன தெரியுமா ஆறு மணிலேருந்து ஒம்பது மணிக்கு ஒருத்தர் தூங்கணும் ஒன்பது மணிலேருந்து பன்னெண்டு பன்னெண்டு மணிலேருந்து மூணு மூணு மணி நேரம் அந்த
இதெல்லாம் பலவிதமான கோணங்கள் பலவிதமான கைதிகள் நெக்ஸ்ட் ஒன் இது ஒரே அலுமினியம் தட்டு நாலு பேர் உட்காந்து சாப்பிடணும் நாலு மணிக்கு லன்ச் வரும் நெக்ஸ்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ளீஸ் இது பார்த்துங்க இது தான் எங்களுடைய பாத்ரூம் ஆயிரத்தி இரநூறு கைதிகளுக்கு ரெண்டே ரெண்டு பாத்ரூம் டோர் கிடையாது கதவு கிடையாது ரெண்டு லிட்டர் வாட்டர் பாட்டில் குளிச்சுட்டு கழுவிட்டு அதில் தான் போடணும் பதினஞ்சு நாட்டில் நான் குளிக்கவே இல்லை ஒரே ட்ரெஸ்ஸில் இருந்தவனா தண்ணி கிடையாது எப்படி போய் குளிக்கிறது கழுவுறது பகலிலே பட்டினியாக இருந்தோம் இந்த ஒரு மனுஷன் இந்த குழந்தைய நம்ம கட்டி தொங்கிடுறது போல் அங்கே தூங்கிட்டு இருக்கான் டாய்லெட் முன்னால் ரெண்டே டாய்லெட் ஆயிரத்தி இருநூறு கைதிகளுக்கு டோர் கிடையாது டாய்லெட் முன்னால் படுத்துருக்கான் இடம் இல்லாமல் குவிக்கப்பட்டிருக்காங்க கைதிகள் ஒரு வரியில் நான் சொல்லணுன்னா ஒரு மாதம் அந்த ஜெயிலில் இருந்தோம் மண்ணில் குப்பையில் துர்நாற்றத்தில் கொசு ஈக்கள் மொய்க்க படுத்திருந்தோம் ஹெச்ஐவி பேஷண்ட் டிபி பேஷண்ட் மத்தியில் படுத்தவொன்னா இந்த பூமியில் ஒரு நரகத்தை பார்த்தோம் நரகம் நரகம்லாம் ப்ரீச் பண்ணுறோம் நான் பார்த்தேங்க நரக வேதனையாக ஒவ்வொரு நாள் அனுபவித்தோம் ஏன் ஆண்டவர் இந்த நரகத்தை கொடுத்துட்டீங்க நாங்கள் என்ன செய்தோம் உமக்கு நல்லது தானே வை வைராக்கியமாக ஒழியுந்தானே செய்தோம் ஆனால் ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை வெளிப்படுத்தினார் இன்றைக்கி இருபத்தி ரெண்டு நாடுகளுக்கு நான் சென்றிருக்கிறேன் பல சபையில் இருபத்தி ஆறு ஸ்டேட்டில் பேசியிருக்கேன் டிவி ரேடியோ புத்தகம் வீடியோக்கள் இன்றைக்கும் சொல்கிறேன் ஆண்டவர் சொன்ன காரியம் இந்த பூமியிலே நரக காரியத்தை வேதனையை பார்க்க நான் அனுமதித்தேன் உனக்கு ஆனால் ஒரு நாள் உன்னை பெரிய சாட்சியை உலகத்துக்கு அனுப்புவேன் ஆனால் எல்லா மக்களுக்கும் சொல்லணும் குறிப்பாக கிறிஸ்தவர்களுக்கு நீ சொல்லணும் என்ன சொல்லணும் உண்மையான ஒரு நரகம் இருக்கிறது உண்மையான ஒரு பரலோகம் இருக்கிறது சில பேர் நரகம் அதெல்லாம் கட்டுக்கதைன்னு சொல்கிறாங்க அமெரிக்க ப்ரீச்சர்ஸ் சம் ப்ரீச்சர்ஸ் ஆர் ப்ரீச்சிங் தெர் இஸ் நோ ஹெல் பட் டுடே லெட் மீ சேலஞ்ச் யூ ஐ டெல் யூ தெர் இஸ் அ ஹெல் ரியல் ஹெல் நரகத்தில் நம்ம வெந்து சாம்பலாகவே முடியாது வெந்து கொண்டே துடிச்சிட்டே இருக்கணும் ஆனால் பரலோகத்தில் ஏசப்பாவோடு என்றைக்கும் வாழணும் அதை லூயா இன்றைக்கு இந்த சாட்சி நீங்கள் கேட்குறவங்க ஒரு காதில் வாங்கி ஏதோ புலம்பினார் வந்தார் சாட்சி நான் நினைக்காதீங்க என் அனுபவத்தை வைத்து உள்ளத்தின் ஆழத்திலேருந்து வேதனையோடு நான் சொல்கிறேன் இங்கே அமர்ந்திருக்கிற ஒருத்தருமே நம்ம எந்த நரகத்துக்கு போகவே கூடாது கரங்களை பலமாய் தட்டலாமா அல்ல லோயா ஏசப்பாவோடு பரலோகத்தில் நித்திய வாழ் வாழணும்னு சொன்னால் இன்றைக்கே உன் ரட்சன் என்னால் இன்றைக்கே நீ ஒப்பு கொடுக்கணும் இந்த பூமியில் என்னால் நரகத்தை அனுபவிக்க முடியல உண்மையான நரகத்தில் எப்படி இங்கே அனுபவிக்க முடியும் அதுதான் என்னுடைய அனுபவத்தின் மூலம் அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் அந்த நரகத்து ஒருத்தர் இங்கே இருக்க போகவே கூடாது அல்ல லோயா சொல்லாமா இன்றைக்கி ஒப்பு கொடுக்காதுங்க அர்ப்பணிக்காதுங்க ரட்சிக்கப்படாதுங்க யாராக இருந்தால் இன்றைக்கே ஏசப்பாவை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க கரங்களை தட்டுங்க ஹலோ லூவியா அதுதான் என்னுடைய சாட்சியினுடைய ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் சார் என்னோடு கூட இருந்த பத்து பேர் நாட்டுக்கு அட அனுபவப்பட்டு விட்டாங்க அடுத்த ஃப்ளைட்டில் ஒரே ஃப்ளைட்டில் நைஜீரியா பிலிப்பைன்ஸ்னு ஆனால் என்னை பதினோராவது ஆளாக சென்னைக்கு ஏற்றி அனுப்ப ஜீப்பில் ஏற்றி கொண்டு போனார்கள் ஹலோ லூவியா ஏர்போர்ட்டுக்கு போனாங்க கை காலில் இரும்பு சங்கிலி போட்டு தான் ஜீப்பில் ஏற்றி கொண்டு போனாங்க எவ்வளவு கனம் மரியாதை பாருங்க என்ன டாக்டர்னு தான் சொல்லுவாங்க அந்த அரபுக்காரங்கள்லாம் ஆனால் கை காலில் இரும்பு சங்கிலி போட்டு ஏர்போர்ட்டுக்கு கொண்டு போகிறாங்க பரவாயில்ல இன்றைக்கி பறக்க போகிறோம் இந்த அவமானம்லாம் பரவாயில்ல ஏர்போர்ட்டுக்கு போனேன் போயிட்டு இமிகிரேஷன் கவுண்டரில் போலீஸ்கார் உட்காந்துட்டு இருக்காரு கம்ப்யூட்டரை டச் பண்ணார் எல்லாம் பார்த்துட்டு அவர் சொல்கிறாரு இன்றைக்கு நீ இந்தியாவுக்கு சென்னைக்கு பறக்க முடியாது அப்படின்றார் ஆறு மாதங்கள் நான்கு சிறைகள் இந்த நரகம் போன்ற ஜெயிலை விட்டு இன்றைக்கி பறக்க போகிறோம் எவ்வளோ சந்தோஷமாக போனேன் இன்றைக்கி நீ பறக்க முடியாது ஏயா நீ தானே கொண்டு வந்த அவன் சொல்கிறான் இல்லை உன் மனைவி இங்கே இருக்கிறாங்க அவளை கொண்டு வா ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து அனுப்பணும் என் மனைவி அஞ்சு மாதங்கள் எனக்காக காத்திருந்தாங்க எப்படியாவது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போகணும் இந்தியாவுக்கு தனியாக போனால் எங்கள் அப்பா கேட்பாங்க இல்லையா ஏமா மகனை விட்டு வந்தேன்னே ஆக அவங்க போகாமல் எப்படியாவது போயிடணும் காத்து கொண்டே இருந்தாங்க ஆனால் வெளியில் இருக்கிற தீவிரவாத முஸ்லீம்கள் அவங்க சொன்னால் ஏன் இவன் இங்கே இருக்கிறான் அவளையும் பெண்கள் ஜெயிலில் போட்டு அனுப்பலாம் இதை கேட்ட என் சகோதரன் ஒருத்தர் அவர் வந்து என்னை ஜெயிலில் பார்க்க அனு அடுத்த அனுமதி உண்டு என் மனைவி பார்ப்பாங்க அவங்க பார்ப்பாங்க அந்த லாஸ்ட் ஜெயிலில் ஆகவே அவர் வந்தபோது அவர் சொன்னார் சகோதரனே தயவு செய்து உன் மனைவி அடுத்த நாள் வருவாங்க அவங்களிடத்துல சொல்லிவிடுங்க உடனே கிளம்பி போயிட சொல்லுங்கள் இல்லாட்டி லேடிஸ் ஜெயிலில் போட்டால் போலீஸ்காரங்க எது வேணாலும் செய்வாங்க தயவுசெய்து போயிட்டு சொல்லுங்கள் அவங்க நாங்கள் சொல்லி பார்த்தா அவங்க கேட்க மாட்டேன்றாங்க அடுத்த நாள் என் மனைவி வந்தாங்க அந்த சிறையில் நாலாவது இந்த ஜெயிலில் நரகம் போன்ற ஜெயிலில்
நீயும் நானும் ஆராதிக்கிற தேவன் உண்மையான உயிருள்ள விடுதலையின் தேவன் என்றால் என்னை விடுதலையோடு இந்தியாவுக்கு கொண்டு வருவார் அப்படியே இல்லாவிட்டால் ஆண்டவருக்கான சாகவும் தயார் நீ தயவு செய்து போய் நம்ம ரெண்டு பிள்ளைகளுக்கு தாயாயிருமா அவங்க சொன்னாங்க இல்லை போனால் ரெண்டு பேரும் போவோம் போகாவிட்டாலும் பரவாயில்ல ரெண்டு பேரும் இங்கே செத்துருவோம் அப்பா கேட்பாங்க உங்கள் அப்பா ஏமா மகனை விட்டு வந்தீங்க பிள்ளைங்க ரெண்டு பேருக்கு வை டிட் யூ லீவ் மை டேடி அண்ட் காம் ஐ வில் கெனாட் கோ அலோன் நான் தனியாக போக மாட்டேன் போனால் ரெண்டு பேரும் போவோம் இல்லை ரெண்டு பேரும் இங்கே செத்துருவோம் ஐ கெனாட் கோ அலோன் அழுது கொண்டு நின்று கொண்டு இருந்த அவளை நான் வற்புறுத்தி அனுப்பிட்டேன் போயிட்டாங்க அதுக்கு பிறகு ஐந்து மாதங்கள் கழித்து ஆனால் இவன் சொல்கிறான் போயிட்டாங்க யா இல்லை என் மேனிஃபெஸ்ட்டில் இல்லை போய் சொல்கிறான் திட்டமிட்டு என் மனதை கசக்கி பிழிய வேண்டும் என்பது அவருடைய திட்டம் தடை செய்து இந்திய தூதரத்து ப்ரூஃப் கொண்டு வா மனைவி போனது போ ஜெயிலுக்கு நரகம் போன என் ஜெயிலுக்கு அனுப்பிச்சிட்டாங்க ஃபஸ்ட் டைம் டினையல் தடை ரெண்டாவது முறை ரெண்டு நாட்கள் கழித்து கொண்டு போனாங்க ரெண்டு நாட்கள் கழித்து போனால் ஓகே உன் மனைவி போயிட்டாங்க ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் அப்படின்னு எடுக்கிறான் அதே போலீஸ் அதிகாரி ஏர்போர்ட்டில் ஒரு ரெண்டு பிள்ளைங்க இங்கே தான் இருக்காங்க அவளை கொண்டு வா அவங்க வந்து போயிட்டாங்க ஜூன் மாதம் விடுமுறைக்கு வருவாங்க போயிடுவாங்க போயிட்டாங்க இல்லை இங்கே தான் இருக்கிறாங்க எவ்வளோ சொல்லியும் கேட்கல அதுக்கு ப்ரூஃப் கொண்டு வா என் தடையை விமானத்தை தடை செய்து மறுபடியும் கொண்டு போய் அந்த ஜெயிலில் அடைச்சாங்க ரெண்டு நாட்கள் கழித்து மூன்றாவது முறை போனேன் இந்த முறை என் மனைவி பிள்ளைகள் போனதை ஒத்துக்கொண்டார் மூன்றாவது முறை செக் பண்ணிவிட்டு சொல்கிறாரு இன்றைக்கும் நீ பறக்க முடியாது ஆனால் என்ன செய்யணும் பறக்கணுன்னா நீ உன் காரில் சிக்னலில் ரெட் கிராஸ் ரெட் சிக்னலில் கிராஸ் பண்ணிகிட்ருக்க அதனால் ஃபைன் கட்டணும் முந்நூறு சவுதி ரியால் கட்டணும் என்கிட்ட அதுக்கு மேலே இருந்தது எங்கள் மனைவி சிறையில் கொடுத்துட்டு போவாங்க அப்பப்போ காஃபி டீ பன்னு வாங்கிறதுக்கு அதனால் அது சேர்த்து வச்சது அதுக்கு மேலே இருந்தது இந்த பர்சியே நீ எடுத்துக்கையா என்னை ஒரு ஆளை கூடு அவன் சொல்கிறான் இல்லை இங்கே கட்டக்கூடாது அந்த ஜெயிலில் ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்குது அங்கே கட்டிட்டு அடுத்த வாரம் வா ரொம்ப கேஷுவலாக சொல்கிறான் நம்ம அப்படி ஒவ்வொரு நிமிடம் துடிக்கிறோம் பறக்க நினைக்கிறோம் இந்த நரகம் போன்ற ஜெயிலை விட்டு மறுபடியும் உள்ள முடைய விசுவாசம் தளர நம்பிக்கை தளர எண்பது சதவீதம் என் நம்பிக்கை விசுவாசம் தளர்ந்து விட்டது முடிவு பறிந்து என்னால் நிலை நிற்க முடியல ஆண்டருடைய அன்பில் நாலாவது முறை கொண்டு போனாங்க எல்லாம் பே பண்ணியாச்சு நாலாவது முறை ஒரு ஸ்டாம்ப் அடித்து விட்டார் பாஸ்போர்ட்டில் அப்படின்னா நாடு கடத்தப்பட்டா என்று சொல்லி ஒரு நிம்மதி நிச்சயமாக கண்டிப்பாக போகிறேன் ஏன்னா அங்கே கொண்டு போய் உட்கார வச்சு அங்கே தார் ரோட்டில் விமானத்தின் அந்த உள்ளவே இருக்கிற தார் ரோட்டில் நாலு மணிக்கு சுட்டெரிக்கும் வெயில் தண்ணி கூட கிடையாது சாப்பாடு கிடையாது எட்டரை மணி வரைக்கும் இரும்பு சங்கிலியோடு தரையில் தார் ரோட்டில் உட்காந்துட்ருக்கேன் பரவாயில்ல எப்படி இருந்தாலும் இன்றைக்கி பறக்க போகிறோம் ஸ்டாம்ப் அடிச்சிட்டாங்க இல்லையா எட்டரை மணிக்கு என்னை அழைத்து கொள்ள போக வேண்டிய சவுதி அரேபியன் ஏர்லைன்ஸ் அதிகாரி வரணும் வந்தார் ஒன்பது மணிக்கு சென்னை ஃப்ளைட்டு பறக்கணும் அரை மணி நேரம் தான் இருக்குது இவர் வந்தார் என் பக்கத்தில் நின்னார் பேசவே இல்லை கூப்பிட்டு போங்கயா விமானத்துக்குள்ளேன்னு சொன்னேன் ஐ எம் வெரி சாரி யுவர் ஃப்ளைட் இஸ் கேன்சல்டு டுடே அப்படின்றாங்க என் வாழ்க்கையே கேன்சல் ஆன மாதிரி எவ்வளவு தான் தாங்குவது எவ்வளவு தான் ஜெவிப்பது உள்ள முடிய நொறுங்கி போக மறுபடியும் கொண்டு வந்து அடைக்கப்பட்ட நான்காவது தடை ஐந்தாவது தடை ஒரு கிளைமேக்ஸ் மாதிரி சொல்லி முடிக்கிறேன் ஆறு மாதங்கள் பதினைந்து நாட்கள் நான்கு தடைகள் ஐந்தாவது முறை கொண்டு போனாங்க இந்த முறை மறுபடியும் ஸ்டாம்ப் அடித்தான் இப்போ டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கான்ஃபர்மேஷன் நிச்சயமாக பறக்க போகிற ரெண்டாவது முறையும் ஸ்டாம்ப் அடிச்சிட்டாங்க இனி நாடு கடத்தப்பட்ட கைதி இனி வரக்கூடாது இந்த தேசத்துக்கு ஆனால் கர்த்தர் சொன்னால் மீண்டும் நான் போவேன் ஹலோ லூயா நீங்கள் ஜெபிங்க ஐ வாண்ட் டு கோ ஒன் டே ஹலோ லூயா அங்கே போன பிறகு ஸ்டாம்ப் அடித்த பிறகு அறுபது பேர் உட்கார வேண்டிய ஒரு சென்னை அதாவது விமான பஸ் விமான நிலையத்துக்குள்ள ஒரு பஸ் இருக்கும் பயணிகளை கொண்டு போய் ஏர்போர்ட் அந்த ஏரோப்ளைன் கிட்டே நிற்க வைப்பாங்க என்னை ஏற்றிக்கொண்டு போகும்போது முன்னால் பெரிய செக்யூரிட்டிவன் பின்னால் செக்யூரிட்டிவன் அவ்வளோ பெரிய தீவிரவாதியானு இயேசுவுக்காக நான் தீவிரவாதி தான் ஹலோ லூயா கொண்டு போய் நிறுத்தினாங்க விமானத்துக்கு அருகே நிறுத்தினாங்க எனக்கும் அதுக்கும் இன்னொரு நூறு அடி தான் இருக்குங்க சென்னை சவுதி அரேபியன் ஏழு சென்னைக்கு பறப்பதற்கு தயாராய் நிற்கிறது என் கண்கள் பார்த்து விட்டது ஆறு மாதங்கள் பதினைந்து நாட்கள் நான்கு தடைகள் நான்கு ஜெயில்கள் நரகம் போன்ற ஜெயிலை விட்டு இன்றைக்கி நான் பறக்க போகிறேன் ஒன்பது மணிக்கு பறக்க வேண்டிய விமானம் தயாராக நிற்கிறது சென்னைக்கு போகிற குடும்பங்கள் பிள்ளைகள்லாம் ஸ்டெப்பில் ஏறி உள்ளே போயிட்டுருக்காங்க என் பஸ் சீட்லேருந்து உக்காந்து கண்ணாடி வழியாக நான் பார்க்குறேன் நான் பறக்க வேண்டிய சென்னை விமானம் தயாராக நிற்கிறது
மீதி எவ்வளோ நேரம் அஞ்சு நிமிஷம் தான் இருக்குது கதவு மூட போகிறாங்க விமானத்தின் கதவு பறக்க போகுது விமானம் உள்ளமெல்லாம் துடி துடிப்பேன் துடி துடிக்க காத்து கொண்டிருக்கிறேன் கதவு திறப்பான டிரைவர் உள்ளே ஓடி போய் உட்காந்துருவேன் நாளை மனைவி பிள்ளைகளை இந்தியாவில் சென்னையில் பார்த்துருவேன் நம்பிக்கையோடு விசுவாசத்தோடு துதியோடு இருந்தேன் திடீரென்று ஒரு போலீஸ் அதிகாரி அரபு போலீஸ் அதிகார் உள்ளே ஓடுறார் ஸ்டெப்பில் ஏறி விமானத்துக்குள்ளே ஓடுறார் நான் பஸ் சீட்டில் உட்காந்து கண்ணாடி வழியாக பார்க்குறேன் ஹோன் அவர் ரெண்டு நிமிஷத்தில் வெளியே வந்துட்டார் வெளியே வந்து மேலே இருந்து உச்சியிலிருந்து என் பஸ் டிரைவருக்கு சைகை காட்டுகிறார் கைகளினால் என்ன சைகை காட்டினார்னா அப்படின்றார் மறுபடியும் வேகமாக கையாட்டுகிறார் ஐயோ மறுபடியுமாய் தடையா ஆண்டவரை என்ன சொல்லுகிறார் இந்த பஸ் டிரைவர் புரிஞ்சுக்கிட்டா டு நாட் ஓப்பன் த டோர் கதவை திறக்காத அவன் அப்படியே கொண்டு போ அப்படியே கொண்டு போ பஸ் டிரைவர் புரிந்து கொண்டு அந்த பஸ்ஸை திருப்பிட்டாங்க விமானத்தின் கதவு மூடப்பட்டு விட்டது எனக்கும் அந்த டிரைவருக்கும் இடையிலே கண்ணாடி கதவு தட்டுறேன் சார் ப்ளீஸ் ஓப்பன் த டோர் லெட் மீ கோ ஏன் இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்து என்னை ஏமாத்துறீங்க ஆனால் அவனும் அவன் சொல்லிட்டார் அதிகாரி என்னால் கீழ்ப்படிய முடியும் என்று சொல்லி பஸ் நகர ஆரம்பித்து விட்டது என் கண்களுக்கு முன்பதாக இன்றைக்கு நான் சொல்கிறேன் அந்த பஸ் சீட்டு வழியாக அந்த கண்களுக்கு முன்பாக நான் பார்க்குறேன் நான் பறக்க வேண்டிய அந்த சென்னை விமானம் என் கண்களுக்கு முன்பதாகவே பறந்து போய்விட்டது பறந்து போயிடுச்சு ஆயிரக்கணக்கான முறையில் பதினேழு வருஷம் இந்த சாட்சி சொல்லிட்டே நான் இன்றைக்கு என் மனம் உடையது ஆண்டவர் ஏர் என கைவிட்டார் எங்கே ஆண்டவர் ஒரு அன்புள்ளவர் தானா விடுதலையின் தேவன் தானா இவ்வளவு கிட்ட வந்து என்னை ஏமாற்றி கொண்டு போயிட்டாங்களே ஃபிசிக்கலி ஐ கொலாப்ஸ்ட் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கு தாவித் இருபத்தி மூணாம் சங்கீதத்தில் சொன்னதை நான் பார்த்தேன் என் வாழ்க்கையில் அந்த நேரத்தில் சுற்றிலும் இருள் ஏதோ பாதாளத்தில் இறங்குறது போல பெரிய ஏமாற்றம் ஐ வாஸ் கம்ப்ளீட்லி டெவாஸ்டேட்டட் தலைகீழாய் உலகம் மாறினது அது கொண்டு போய் அந்த சிறையில் நரகம் போன்ற சிறையில் உள்ள தள்ளினா ஆயிரம் கைதிகள் என்னை பார்க்குறாங்க வேடிக்கை பார்க்குறாங்க முஸ்லீம் கைதிகள் ஓடி வந்து கேட்குறேன் என்ன யார் நடக்குது உனக்கு அஞ்சு முறை கொண்டு போய் அஞ்சு முறை கொண்டு வந்து ஏமாத்துறாங்களே என்ன நடக்குது எங்களுக்கே அப்படி நடந்தது இல்லை தீவிரவாதிகளுக்கு ஒன்று உன் தலை வெட்டப்படலாம் நீ கிறிஸ்தவனுக்கு தலைவனாக இருந்திருக்கிற ஊழியம் செஞ்சிருக்கிற மதம் மாற்றி இருக்கிற பேரில் தலை வெட்டப்படலாம் அப்படி நடந்திருக்கு அல்லது பத்து வருஷங்கள் உன் சிறையில் இதே சிறையில் இருக்க முடியும் இருக்கலாம் ஒரு காரியம் செய் பிசுவாசன் அவனோடு பேசுகிறான் அவன் மூலமாக பேசுகிறான் இயேசுவை நம்பி அவர் தேவனுடைய குமாரன் இல்லையா தேவனுக்கு எப்படியா குமாரன் அதுதான் அவங்க பேசுறது வாக்குவாதம் பண்ணுறது அவர் கடவுள் இல்லை அவர் தான் கைவிட்டார விட்டு விலகிட்டார இன்னுமா நிற்கிற மறந்து விடு ஒரு காரியம் செய்வோம் பிள்ளைங்களோடு மனைவியோடு சந்தோஷமாக இந்தியாவில் போய் இருக்கணும்னா எங்கள் மதத்துக்கு மாறிடணும் போய் ஜெயில் ஆஃபீஸர்கிட்ட சொல்லு அவர் உடனே செருமணி பண்ணி உன்னை மாற்றிடுவார் அடுத்த ஃப்ளைட்டில் உன்னை ஏற்றி அனுப்பிடுவாங்க எல்லா உபத்திரவங்களும் ஏமாற்றங்களும் இனிமேல் தாங்க முடியாது என்று சொல்லி முடிவெடுத்த பிறகு இனி ஏன் இயேசுவை நான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இயேசு என்னை கைவிட்டார் என்னை விட்டு விலகி விட்டார் மறந்துட்டார் என் குடும்பத்தை ஊழியத்தை சபையை அழிச்சிட்டார் இந்த இயேசுவை நம்பி ஊழியம் செய்தெல்லாம் வீண் இயேசு உயிருள்ள தெய்வம் இல்லை ஜபத்தை கேட்கிறவர்ல என் கைவிட்டார் என்று சொல்லி ஏன் நான் மாறக்கூடாது உபத்திரவம் பாடுகள் நம்மை நிறுக்கும் போது நாம் அப்படி தான் பாடுகளை கண்டு நாம் விலகி போகிறோம் ஆண்டவர் விட்டு பிரிந்து போகிறோம் மறுதலிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் அதே போல தான் என் வாழ்க்கையில் அந்த கட்டத்தில் நடந்தது எழுந்துட்டேன் எழுந்து போய் அந்த அதிகாரத்தில் போய் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறேன் சொல்ல நினைச்சேன் ஐயா எப்படியாவது என்னை மாற்றிடுங்க போதும் இந்த பாடு என்னை ஏற்றி அனுப்புங்க அடுத்த ஃப்ளைட்டில் எழுந்து நின்ற பிறகு தான் என்னுடைய பரிசுத்த ஆவியாக தேவன் என்னோடு கூட இடைப்பட்டார் ஹலோ ஐயா முதல் நாளிலே முழங்காலிட்டு முதல் சிறையில் என்ன வாக்குறுதி கொடுத்து ஜெபிச்ச மரணமே வந்தாலும் தலை வெட்டப்படுகிற கட்டம் வந்தாலும் இறுதி பரியந்தம் முடிவு பரியந்தம் நிலை நிற்பேன் என்று சொன்னாயே இன்றைக்கு உன்னையும் உன் மனைவியை பிள்ளைகளை அதிகமாக என்னை விட நேசிக்கிறியா உலகமெங்கும் உனக்காக ஆயிரக்கணக்கான ஏழு மாதங்களாக ஜெபிக்கிறாங்க அவன் ஜெபங்களை அல்லல் தட்ட போறியா கிறிஸ்தவத்தை வெட்கப்படுத்த போறியா உன்னை பெரிய சாட்சி அனுப்பணும் நினச்ச மகனே அவ்வளவுதான் உன் விசுவாச நம்பிக்கையா மரண பரியந்த முடிவு பரிந்த நிலை நிற்பேன் என்று சொன்னாயே என்னை மறுதளிக்க போறியா ஆவியானவர் என்னை துளைத்து எடுத்தார் உடனே நான் மனம் கசந்து அதே முழங்காலிட்டு ஆயிரம் கைதிகள் என்னை பார்த்தால் அந்த மணலில் முழங்காலிட்டு ஆண்டவர் இடத்துல வாக்குறுதி கொடுத்து ஜெபித்தேன் ஆண்டவரே என் தலை வெட்டப்பட்டாலும் இனி உண்மை விட்டு நான் மறுதளிக்க மாட்டேன் உன்னை விட்டு பிரிய மாட்டேன் கரங்களை பலமாய் தட்டி இந்த விசுவாசத்தை கொடுத்த தேவனை நாம் மகிமைப்படுத்துவோமா இது என்னுடைய விசுவாசங்கள் ஆண்டவர் கொடுத்த விசுவாசம் 
completely i surrendered unto the will of god adu dhaan viswasam hallelujah vyadhi vandala vyad sugam kadachala yesu dhaan deivam hallelujah vela kadachala vela kadaikavattalum visa kadachala kadaikavattalum yesu dhaan deivam hallelujah vela kadachada na jnana snan edupen vela kadachada na ipdi solrom illaya அப்படி இல்லை விசுவாசம் என்ன நேர்ந்தாலும் நாங்கள் இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற தேவன் எங்களை தப்புவிக்க வல்லவர் அவர் தப்புவிக்காமல் போனாலும் இந்த போச்சிலை நாங்கள் வணங்க மாட்டோம் கரங்களை தட்டுங்க ஹலோயா தட் இஸ் த ரியல் ஃபேத் தட் இஸ் த ட்ரூ ஃபேத் அந்த முடிவுக்கு ஆண்டவர் என்னை தள்ளினார் ஆண்டத்து ஒப்பு கொடுத்து நானும் என் வீட்டாரும் என்றால் என்னை விடுதலை செய்வோமானால் இந்த எக்ஸ்ரே டெக்னீஷியன் வேலையை விட்டு நான் முழு நேரம் உமக்கு ஊழியம் செய்வேன் ஹலோயா அது வரையில் கத்தருடைய வசனம் என்னை புட்டமிட்டது யோசிப்பை போல் ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்த ஆண்டவர் என்னை நீர் உயிரோடு கொண்டு சொல்வீர்கள் முழு நேரமாக உமக்கு முழு மூச்சு அடங்குகிற வரைக்கும் இந்த சாட்சியை சொல்லி மக்களை பலப்படுத்துவேன் என்று வாக்குறுதி கொடுத்தேன் ஆறாவது முறை ஒரு சின்ன தடை வந்தது ரிசர்வேஷன் பண்ணி கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க ஏர்போர்ட்டுக்கு கொண்டு போகலை ஆனால் ஏழாவது முறை ஏழு என்றால் பரிபூர்ணம் ஹலலோயா ஏழாவது முறை என்னை கொண்டு போய் சென்னை விமானத்திலே ஏற்றி உட்கார வைத்தார்கள் அழலுயா ஏற்றி உட்கார வச்சவங்க திடீர்னு இறங்கினாலும் இறங்கிடுவாங்க இல்லையா அப்படிப்பட்டவங்க அவங்க ஆனால் இன்றைக்கு சொல்கிற தேவர் இர் சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர் அவர் செய்ய நினைத்தது ஒருவராலும் தடை செய்ய முடியாது பாடலாமா அழலையா பாஸ்ட் ஜோயல் பாடினது தான் அழலையா தேவர் இர் நீர் சகலமும் செய்ய வல்லவர் கொப்பான தேவன் சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர் அவர் செய்ய நினைத்தது எந்த அரசாங்கத்தினாலும் தடை செய்ய முடியாது ஹலலோயா கால தாமதமாகலாம் ரெண்டு நாட்கள விடுதலைன்னு சொன்னாங்க ஆனால் இருநூத்தி நாலு நாட்கள் ஆனது அவருடைய நோக்கம் திட்டமெல்லாம் என்னை முழு நேர ஊழியினாய் மாற்றுவது அவருடைய நினைப்பு அலலோயா அதனால் நம்ம வாழ்க்கையில் காலத்தாமதம் ஆனாலும் கவலைப்படாதீங்க ஆண்டவர் நல்லதுக்காகவே காலத்தாமதம் செய்து பொருத்தமான வேலையில் அற்புதங்களை அதிசயம் குடும்பத்திலே செய்வார் கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை மயப்படுத்துங்க அல்லோயா அவர் சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர் அவர் செய்ய நினைத்தது என்னுடைய வாழ்க்கையில் 
அது பெரிய திட்டம் இன்றைக்கு அப்படி இல்லைன்னா நான் இத்தனை நாடுகளுக்கு இத்தனை டெலிவிஷன் இத்தனை ஆடியோ சீடியோ வீடியோ பாட முடியாது ஐ வுட் ஹீன் டூயிங் எக்ஸ்ரே டெக்னிஷியன் ஜாப் அண்ட் பார்ட் டைம் மினிஸ்ட்ரி ஏன் இந்த சாட்சி சொல்கிறேன்னா கத்தர் செய்ய நினைத்தது ஒருவராலும் தடை செய்ய முடியாது எந்த அரசாங்கமும் தடை செய்ய முடியாது எந்த மத மாற்ற தடை சட்டவும் செய்ய முடியாது காரங்களை தட்டலாம் அழ லோய்யா இரண்டு நாலு நாட்கள் கழித்து விமானத்தில் ஏற்றி உட்கார வைத்தார்கள் ஆண்டோட அளவற்ற கிருபைனாலும் அநேக ஆயிரங்களுடைய ஜபங்கள் நாள் மாத்திரமே எத்தனையோ நிறுவனங்கள் கிறிஸ்தவ நிறுவனங்கள் கிறிஸ்தவ நாடுகள் எம்பசிஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணாங்க அவங்க முயற்சி செய்தாலும் ஆண்டோர் நல்லவராக இருந்து உண்மையுள்ள தேவனாக இருந்து என்னை விடுதலையோடு கூட இந்தியாவிலே சென்னை மீனம்பாக்கு விமான நிலையத்தில் பிப்ரவரி மாதம் எட்டாம் தேதி இருநூற்றி நாலு நாட்கள் கழித்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் வருஷம் என் கால்களை என் இந்திய தாய்மண்ணிலை பதிக்கும்படியாய் கத்தர் 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 செய்தார் கரங்களை பலமாய் தட்டி ஆண்டாரை மகிமைப்படுத்துவோமா ஹலலூயா நிச்சயமாய் முடிவு உண்டு உன் நம்பிக்கை வீண் போகாது ஹலலூயா முடிவு எப்போ விடுதலை எப்போ ஆண்டர் விட்டு பிரிய மறுதலைக்கு நினைச்சேன் ஆனால் முடிவு பரியந்து மரண பரியந்தும் நிலை நிற்பேன் என்று சொன்ன வாக்குதத்தை நிறைவேற்ற கத்தர் எனக்கு உதவி செய்தார் அலலூயா நீங்களும் கூட அநேக போராட்டங்கள் உபத்திரங்கள் வாழ்க்கையில் வரலாம் சோந்து போகலாம் ஆண்டர் விட்டு பிரிஞ்சு போயிடலாம் ஆண்டவர் என்ன செஞ்சுட்டார் பதில் அளிக்கல அப்படின்லாம் சொல்லி நம்ம முறுமுறுக்கிறோம் முணுமுணுக்கிறோம் பிசாசு பிரிக்க விட்டுருவான் பழைய ஜீவியத்துக்கு போயிட அவன் இழுத்துட்டு போயிடுவான் ஆனாலும் இன்றைக்கு என்னுடைய சாட்சியின் மூலமாக நீங்களும் நானும் முடிவு எடுக்கணும் எந்த நிலை வந்தாலும் யார் எதிர்த்து நின்றாலும் மரண வரியும் தன் உண்மையான கிறிஸ்தவனாய் நிலைநிற்பேன் கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தலாமா மரண பரியந்தம் முடிவு பரியந்தம் நான் கத்தருக்கள் நிலைத்திருப்பேன் அவர் அன்பிலே அவர் விசுவாசத்தில் அவர் நம்பிக்கையிலே வைராக்கியத்திலே முடிவு பரியந்தம் என் மூச்சு அடங்குகிற வரைக்கும் உண்மையான கிறிஸ்தவனாய் ஊழியனாய் நான் நிலை நிற்பேன் என்ற தீர்மானத்தோடு போங்க கத்தர் உங்களுக்கு ஒரு நாளும் கைவிட மாட்டார் காலத்தாமதம் உபத்திரம் வரலாம் எங்களுக்கு வந்தது ஆனாலும் இன்றைக்கு உலகம் எங்கும் ஒரு சாட்சியாக என்னை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் ஹலலூயா அநேக ஆயிரங்களுக்கு ஒரு கருவியாய் தேட்டு ஆற்றி பலப்படுத்துகிற ஒரு ஊழியத்தை கொடுத்திருக்கிறார் ஆகவே இந்த நாளிலே கூட இந்த சாட்சியை கேட்ட நீங்கள் ஒரு காதலே மறு கா வாங்கி மறு காதலை விட்டுடாதீங்க ஏதோ வந்தால் போனோம் முன்னார் நினைக்காதீங்க ஒரு முடிவோடு தீர்மானத்தோடு போங்க என்ன நேர்ந்தாலும் எது நடந்தாலும் மரண பரிந்தும் இயேசுக்கு உண்மையாக இருப்பேன் நலலூயா முடிவு பரிந்து நிலைத்திருப்பேன் நாம் எழுந்து நிற்போம் ஒரு பாடலை பாடி நான் முடிக்கிறேன் நாங்கள் இதே கடைசி சீடியில் பாஸ் ஜோயல் தாம் இசை அமைத்தால் அருமையான பாடல் யூடியூப்பில் கூட நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் ஒரு லட்சம் பேருக்கு மேலே அது பார்த்துருக்காங்க எந்த நாத்துமாவே ஏன் இன்னும் கலங்குகிறாய் முடிந்து போனது என்று நினைக்கிறாயா முடிவே இல்லை நல்ல முடிவு இல்லை நல்ல விடுதலை இல்லைன்னு நினைக்கிறையா கலங்காதே திகையா ஏசு உன்னோடு இருக்கிறார் நிச்சயமாய் முடிவு உண்டு
வழக்கு <laughs> விரைவில் நல்ல முடிவை நல்ல விடுதலை தருவதற்காக நன்றி ராஜா எனக்கு தந்த இந்த முடிவு நல்ல முடிவு நல்ல விடுதலை இந்த பிள்ளைகளுக்கு நீ தரப்பவருக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் வந்தது நல்லது என்று காணும்படியாக ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசிரியத்தை அனுப்புகிறாக முடிவு வரியந்தும் நிலை நிற்பவனே ரட்சிக்கப்படுவான் சிறந்து போன மரண வரியந்த உண்மையான கிறிஸ்துவனாய் ஊழியனாய் சபையாய் நிலை நிற்க உதவி செய்வீராக தகப்படை உபத்திரவம் பாடுகள் சோதனைகள் வேதனைகள் வரலாம் ஆனாலும் கத்தர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் நல்ல முடிவு நல்ல விடுதலை நிச்சயமாய் வரும் நன்றி நன்றி ராஜா அந்த நல்ல முடிவோடு சமாதானத்தோடு சந்தோஷத்தோடு பிள்ளைகளை அனுப்புவீராக அருமையான பாஸ்டர் பாஸ்டர் அப்போஸ்டர் தாமஸ் ராஜா அவர்களுக்காகவும் அண்ணன் கேபரியலுக்காகவும் அருமையான பாஸ்டர் ஜோயலுக்காகவும் மற்றும் குடும்பத்தாருக்காகவும் சபையாருக்கு யாவருக்காக ஜபிக்க இன்னுமாய் சபை விரிந்து பெறுவதாக ஒரு புதிய கட்டிடம் எழும்புவதாக நீர் அப்படி செய்ய போகிறதுக்காய் நன்றி விரைவில் நல்ல முடிவு உண்டு கரங்களை தட்டுங்க அலல் லோயா விரைவில் நல்ல ஒரு கட்டிடத்தை ஆண்டவர் கொடுக்க போறார் அலல் லோயா இது ஆண்டவருடைய வார்த்தை என்னுடைய வார்த்தை அல்ல அலல் லோயா ராபா பாபா ஷகரதா ராபா பாபா தடைகள் உடைய போகிறது எதிர்ப்புகள் எல்லாம் முறிய போகிறது அலல் லோயா உனக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதே போகும் ஜீசஸ் நேம் அலல் லோயா நன்றி நன்றி ராஜா தீர்மானத்தோடு போறவங்க பிள்ளைகள் ஆசிர்வதிப்பீராக நன்றி தான் எல்லாவற்றையும் நாதர் ஏசு கிறிஸ்து மூலமா செபிக்கின்றேன் நல்ல பிதாவே ஆமேன் குழந்தைகளுக்காக செபியுங்கள் எங்கள் ஊழியர்களுக்காக செபியுங்கள் குடும்பத்துக்காக செபியுங்கள் அன்பான நேயர்களே இந்த ஆராதனை உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் அமைந்தது என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் மேலும் எங்கள் ஆராதனைகளை நீங்கள் காண விரும்பினால் ஏசிய ஆவடி என்ற யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம் மற்றும் இந்நிகழ்ச்சியின் மூலம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட ஆசீர்வாதங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய தெளிவான முகவரி மற்றும் தொலைபேசி எண்ணோடு சேர்த்து நீங்கள் எழுதி அனுப்ப வேண்டிய இமெயில் அட்ரஸ் ஏசிய ஆவடி அட் ஜிமெயில் டாட் காம் மற்றும் உங்கள் ஜப விண்ணப்பங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள நீங்கள் அழைக்க வேண்டிய தொலைபேசி எண் ஒன்பது மூன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் இரண்டு மூன்று ஏழு 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 நான்கு மற்றும் ஒன்பது மூன்று எட்டு இரண்டு இரண்டு மூன்று ஏழு 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 நான்கு கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக